Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran para pelajar, guru-guru dan pegawai-pegawai bahagian pendidikan menengah mara ke program webinar sesi ke-6 program Job Score A-Star Chemistry IGCSE 2021 berkenaan tajuk Air and Water, Sulfur and Carbonates yang dianjurkan oleh Unit Sains bahagian pendidikan menengah mara. Sebelum kita meneruskan majlis, suka untuk saya mengumumkan kepada semua pelajar, anda boleh menggunakan ruangan Q&A untuk sebarang pertanyaan mengenai topik webinar pada malam ini. Untuk makluman, sesi ini juga akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula. Link kehadiran akan diberikan pada akhir slot ini nanti. Bagi memulakan majlis pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga program ini berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya. Webinar Jom Skor Esta Chemistry IGCSE dapat dilaksanakan pada malam ini. Untuk makluman, webinar kita pada malam ini dibahagikan kepada dua sesi. Sesi pertama, para pelajar akan bersama dengan Cikgu Aini Shakira binti Mat Saleh dari MRSM Kuantan. Beliau merupakan guru kanan kimia di MRSM Kuantan dan mula berkhidmat dengan MARA sejak tahun 2003. Untuk sesi kedua, para pelajar akan bersama dengan Cikgu Nur Maizura binti Mahat dari MRSM Tun Abdul Razak. Beliau merupakan guru kanan kimia di MRSM Tun Abdul Razak dan mula berkhidmat dengan MARA sejak tahun 2009. Kedua-dua penceramah kita pada malam ini sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam bidang kimia Tanpa berlengah masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Cikgu Aini Shakira binti Mat Saleh bagi berkongsi ilmu dengan kita semua pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada uh, Teacher Shazana sebagai pengurusi majlis pada malam ini. Uh, juga kepada pegawai-pegawai bahagian pendidikan menengah mara guru-guru dan para pelajar sekalian. Okey, uh, untuk uh, slot pertama uh, malam ini, okey, saya akan kongsikan berkenaan tajuk air and water. Okey, so this topic uh, which is chapter 11, okey, there are four subtopic. Okey, the first one is uh, water, air, nitrogen and fertilizer and uh, last one we have um Carbon dioxide and also methane. Okay, so kita akan tengok one by one. Okay, so what we are going today, uh, what we are going to do today, tonight, right? So kita akan tengok overview dulu. Kita akan buat uh, quick revision about all these subtopic. Okay, and then kita akan uh, discuss on question, uh, two types of question, which is multiple choice question, uh, which is from paper two, okay, and also Uh, question from paper 4. Okay, structured question. InsyaAllah kita akan cuba bincang malam ni. Okay, so let's take a look at the first subtopic. Okay, the water. Okay, we have four subtopic in the water which is chemical test. Kita kena tahu treatment of water supply and then uses of water in industry and at home and also the implication of inadequate of su supply of water. So first kali, okay, yang ni test for water. This is what we call as a chemical test for water. Alright, why is it important uh, this test? Sebab, okay, we know that the physical properties of water, it is colorless liquid. It is odorless. Okay, tak ada bau, tak ada warna. So that's not only for water. There's another chemical yang sama property dia macam tu. Dia colorless, dia tak ada warna, dia tak ada bau. Okay. So, uh, how do we know that whether the colorless liquid is water? Okay, because acid also colorless, alkali also colorless, even alcohol also colorless. Okay, so bahagialah kalau you assume 
colorless liquid tu always water. Ah, Tiba-tiba you minum alcohol, ah, kan tak menaya. Okay, alright. So, there are two chemicals we can use uh, to identify the presence of water. First one, we have anhydrous copper 2 sulfate. Okay, anhydrous copper 2 sulfate ni is in a form of solid. And the original color is white. Okay, warna dia putih eh. Okay, so how can we use this uh, chemical or this uh, substance in order to test the presence of water? We just simply put a few drops of colorless liquid, which we believe uh, water, onto the uh, solid, the white solid, which is the anhydrous copper to sulfate. Okay, once you add the liquid and then the color will turn to blue. If it turns blue means the colorless liquid is water. Okay. So, kita pun tahu kan warna biru ni indicates present of copper to ion. But then copper to ion ni warna biru bila there is present of water lah kan. Okay, so this is the equation you can see. Okay, equation ni kena tahu ya. Okay, so it show that one mole copper sulfate uh, react with five mole of water. Water in liquid form, copper sulfate in solid form produce uh, one mole of uh, hydrated. 5 mol hydrated of copper to sulfate. Okay, you guys kalau tengok uh, formula, ada dot and then ada number. Number ni it uh, varies lah, depends pada substance. Ada sometimes 6, sometimes 5. Okay, so kalau you nampak this formula ada dot water, means dia adalah hydrated. Okay, but then please don't get it wrong. Even though dia tulis hydrated, it's still in the form of solid. Okay, so hydrated tu kenapa dia panggil hydrated? Sebab they contain uh, water molecules yang trapped in between the ions. So, which we call it as water of crystallization. Ha, okay. Alright. And then, uh, we have another one substance. Okay. Another one substance which is called as anhydrous cobalt 2 chloride. Okay. Anhydrous cobalt 2 chloride pun sama. They starting from physical state dia adalah solid. Uh, which is blue in color. Okay, so you nak guna dia macam mana? Nak guna dia untuk test water macam mana? Sama je macam tadi. You just simply add a few drop of the colorless liquid which you believe uh, water. And then when it turns to pink, okay, once you nampak dia bertukar jadi pink je, oh confirm this colorless liquid is water. Uh, okay, cuma don't get it wrong lah the color change ni. Uh, kena ingat lah, okay. And the equation you can see from here, one more cobalt to chloride, you react with six more water and then dia dapat hydrated cobalt to chloride. Okay, six more water kat sini. Uh, tengok nombor dia tak sama kan? Uh, depends pada substance lah. Okay, so... Uh, this changes, okay, this changes, alright, this changes. Uh, kalau daripada white to blue, maksudnya daripada solid ni tadi, white solid without water, bila you add water, dia jadi blue, okay. So, daripada anhydrous, this is anhydrous. Yang ni hydrated. Okay. So, this changes kita boleh convert balik, maksudnya dia boleh reversible. Okay, daripada hydrated, we can change back into anhydrous. By how? Okay, we just simply heat. Okay, so bila we heat the hydrated copper sulfate, dia akan turn back into uh, anhydrous. So, dia akan buka balik jadi warna putih. Ha, Sama lah juga untuk anhydrous cobalt to chloride. Okay, so terms yang you kena tahu, maksudnya uh, janganlah macam, eh, anhydrous tu apa eh? Ha, anhydrous tu means without water. Okay, without water. Okay, so uh, macam tadi ada uh, explain, once you add water into anhydrous, it will turns into hydrated. Okay, alright. So, there's another one test. Okay, this one uh, test ni common lah. Okay, this one untuk kita tahu pure, if the water is pure or not. Uh, this one bukan uh, chemical eh, ini kita panggil lebih kepada physical test. Uh, yang dua ni chemical. Yang ni chemical test. Okay, alright. So, to identify uh, pure water, uh, whether the water is pure or not, you just simply boil the liquid. Okay, kalau dia boil at 100, uh, maksudnya confirm that this water. Or you just freeze it or melt it. If it is freeze or melt at zero, uh, itu pun adalah pure water. But then if, what happen if the, uh, there's impurities in the water? So, dia akan slightly change. Dia punya boiling point akan slightly increase. And the melting point dia akan slightly decrease. Ha, so, kalau you tengok boiling point dia bukan 100. But it's still water. Cuma water tu tak pure. Dia ada impurities. Okay. Alright. Okay, next uh, is about the treatment of water. Okay, treatment of water ni uh, mungkin kita tak 
notis lah sebab kita tahu guna je air kat rumah tu kan. Buka paip, keluar air. Okay. But then sebelum air daripada paip yang keluar tu kita boleh guna, dia ada a few stage ataupun a few step yang kena uh, buat untuk membolehkan kita guna air tu especially untuk minum, untuk for drinking. Okay. So yang ni modern treatment plan ha. Huh? Okay. So kalau you boleh tengok ni ada few stages. Start daripada stage 1, air dia pumpkan ke sini. Okay. And then dia ada masukkan coagulant. Okay. Coagulant ni untuk apa? Untuk uh, coagulatkan the small particle so that dia akan jadi particle yang lebih besar. Okay. Kenapa tujuan dia jadikan particle yang lebih besar? Sebab nanti kita senang nak filter. Okay. So next after that dia masukkan dalam flotation tank. Okay, flotation tank ni tadi yang partikel yang dah coagulate dia akan skim off. Ha, so kita dah keluarkan yang partikel tadi. Okay, next step. Okay, this is the important one. Okay, as I mentioned here, uh, dua stage ni yang penting. Filtration. Okay, so filtration why we need to filter the water because we want to remove any solid particle. Takkan kita nak minum air, buka pipe air tu keluar daun kering, ranting kan? Takkan nak macam tu. Okay. So dia kena filter dulu. Okay. So dia pakai sand, sand paper. Sand filter. Okay. So bila dah filter, alright. Uh, next stage ada added with charcoal lah. Okay. Tujuan charcoal ni untuk remove bad taste and also smell. Nak buang bau. Kalau ada air, air sungai kan ada yang tak bersih kan. So nak bau, nak hilangkan bau air tu. So dia tambahkan charcoal. Okay so dah habis, dah hilang bau semua. Okay next step this one yang important. Ha, yang kedua which is chlorination. Okay chlorination dia punya purpose dia untuk kill the bacteria and also other microbes. Ha. Lepas stage ni barulah air tu selamat untuk kita guna untuk minum. Tu pun you kena masak dululah kan. Ha, alright. And then uh, untuk minum okay. Lepas ni next dia ada tambah sikit lagi chemical okay. Untuk benefit uh, to fight the tooth decay. Ha, dia tambah fluoride. Okay. Uh, and then dah settle tambah fluoride barulah air tu dipamkan ke uh, tank untuk kegunaan kita dekat rumah. Okay, itu je water treatment ni. Uh, you kena ingat dua stage ni. Filtration dengan chlorination. Filtration untuk apa? Remove solid particles. Okay, chlorination untuk apa? Untuk kill bacteria and also other microbes. Okay, done. Next. Okay, uses of water. Okay, so kalau kita tengok kat sini ada four. Okay, uh, dekat rumah, home, industry, dekat farm and also dekat power station. Okay, so dekat home ni asalnya tak ada masalah kot sebab you sendiri guna air kan. Okay, so it is used for drinking, untuk cooking, masak, uh, untuk pergi toilet, nak mandi dan apa-apa urusan -apa dalam toilet. Okay, and then for washing, washing clothes ke, washing dishes ke. Okay, ini common lah, common. Okay, maksudnya ni santai dia tulis home ataupun dia tulis domestic. Uh, uses untuk domestic. Okay, and then untuk industri, okay, industri, uh, we know that water is a universal solvent. Okay, apa maksud universal solvent? Uh, universal solvent ni sebab dia boleh almost dissolve most of the thing in the world. Uh, so, that's why dia panggil sebagai universal solvent. Okay, so pada masa yang sama juga dekat industri pun kita guna air ni untuk bersihkan anything lah. Sama ada dalam industri makanan ke, okay, so nak cuci-cuci semua pakai air. Okay, and yang penting selalunya kita highlight dekat sini lah to cool tank where reaction are going on. Okay, so kita tahu kalau dekat industri dia pakai mesin yang besar-besar, involve heat yang uh, high temperature, high pressure. Okay, so semua tu uh, kalau tak di uh, reducekan temperature dia nanti lama-lama uh, dia akan efek pada maintenance dan uh, tak long last lah. Okay, so kita akan gunakan air untuk cool the system, cool the tank, cool the container semua. Okay, alright. Uh, and then untuk farm, uh, ni common jugalah benda boleh fikirkan ni. Untuk animal nak minum, kan kehausan pula haiwan-haiwan tu. Okay, and then untuk watering crops. Uh, ni irrigation untuk pertanian lah eh. Okay, and last sekali dekat power station. Power station ni untuk generate uh, electricity kan. Okay, electricity. Okay, so dia gunakan untuk cool the steam dan juga untuk drive the turbine. Okay, 
Okay. So untuk empat-empat users ni uh, selalunya dalam soalan lah yang banyak jumpa dia akan tanya dekat rumah ataupun domestik macam yang cakap dan satu lagi untuk industri. Tapi possible je dia tanya yang lain. Uh, jangan ingat bila kata oh teacher ini kata dia cakap dekat dua je yang lain tak tanya. Eh tak kena tahu juga semua. Tapi benda ni common sense je kan. Bukannya benda susah pun nak kena fikir-fikir. Okay next one. Implication of an inadequate supply of water. Inadequate ni apa? Inadequate ni maksudnya uh, insufficient lah. Uh, tak cukup air. Uh, okay. So kita boleh nampak kat sini. I dah buat short list kat sini. Uh, this is the effect. Bila kita tak cukup dengan bekalan air. So dia akan let to drop. Okay. Ni kemarau. Okay. Crop failure. Okay. Kemusnahan pada tanaman. And then uh, sebab apa? Sebab kering kan? Uh, tak ada air, so tumbuhan pun tak boleh nak grow dengan baik. Then bila tak boleh grow dengan baik, pokok mati. Bila pokok mati, haiwan nak dapatkan bekalan makanan dia, uh, tumbuh-tumbuhan tak ada, dia pun mati juga. So bila livestock pun mati, pokok pun mati, what happen yang akan jadi adalah famine. Famine ni uh, kebuluran. Siapa yang kebuluh? Haiwan kebuluh, manusia pun kebuluh. Semua living things akan kebuluh. Okay? So bila ada masalah, Uh, inadequate supply of water. So selain pada tu, uh, kita juga boleh uh, mention effect of uh, insufficient of water ni uh, to uh, poor sanitation. Okay, poor sanitation. Maksudnya bila kita tak cukup air, dari segi pembersihan tu kurang lah. Uh, okay, kita nak bersihkan apa-apa, nak basuh baju, nak basuh bekas makanan apa semua, tak ada air. Uh, so, ni akan menyebabkan spread of bacteria and also disease. Uh, especially uh, musim sekarang kan. So, kita perlu basuh tangan, sentiasa bersih. Okay. Alright. So, dia akan menyebabkan banyak penyakit mudah infected. Okay. Alright. So, terms dia kalau you ni... Uh, Famine ni lah, famine, kebuluran. Okay, ini ingat empat ni je, senang. Okay, kemarau, bila dah kemarau berjadi, uh, crops mati. Okay, Tumbu, uh, tumbuhan mati, tan, uh, haiwan pun mati. And last, uh, manusia ni susah nak dapat sumber makanan. Uh, so, dia pun akan kebuluh. And towards the end pun boleh lead to that. Eh? Okay. Dah habis subtopik satu. So, next kita masuk subtopik dua. Okay, second subtopik is about air. Okay, so ini ada banyak sikit, ada five. Okay, so first one what you need to know is the composition of clean air. Ha, dalam clean air tu sepatutnya ada gas apa je. Ha, kalau selain benda tu maksudnya air tu dah tak clean. Okay, then kita akan tengok pollutant. Mari berkenalan dengan pollutant. What kind of gas yang kita consider as pollutant. Then you need to know the source or how it is formed. And also the effect of this pollutant to environment and also to the living things. Okay. And then kita ada juga rusting. Kita akan tengok rusting. Rusting of iron. Kita tengok condition dia. What cause the iron to rust. And also how to prevent the rusting. So kita kena tahu method-method yang bersesuaian. And last two. Uh, the separation of oxygen and nitrogen. Okay since kita punya air ni is a mixture. So kalau kita nak guna oxygen, kita nak guna nitrogen tu macam mana? Macam mana kita nak separate? Kita boleh kutip fizikal je ke macam mana? Ha, okay. So method ni dah introduce ni last meeting ha, kan. Topik yang first kali hari tu. Okay and then kita akan tengok oxide of nitrogen dalam enjin kereta. Dan juga uh, catalytic uh, removal. Ha, dia guna catalytic converter. Okay, let's go through one by one. Okay so yang ni pie chart ni selalu you all dah tengok kan. Alright. So pie chart ni represent uh, the total... Uh, percent, percentage of the the gases in the air. Okay, so the most uh, gases yang ada dalam kita punya air ni adalah nitrogen. Okay, so nitrogen ada berapa persen? 78 persen. Follow with oxygen, 21 persen. And the rest uh, made up of carbon dioxide gas and then argon and also noble gases yang lain lah. Okay, noble gases. Okay. Alright, ni untuk clean air. Ha, clean air patutnya ada gas ni saja. Nitrogen, oksigen, noble gases, carbon dioxide and also uh, satu lagi water vapor eh. Okay. Alright, selain pada tu ada je gas lain daripada ni. Ha, so, dia consider uh, tak clean lah uh, udara yang tercemar. Okay, uses of air. 
the gases available in the air have many important application. Okay, betul. Oxygen is used untuk apa? Steel making. Okay, kalau you ingat lagi last last meeting eh, uh, kita punya tajuk metal kan. Uh, dalam making of steel, kita kena ada guna oxygen. Uh, so, hot air to blown, ada kena ada oxygen. Untuk welding, Okay, dan untuk breathing apparatus. Ha, ini penting ni dekat hospital, especially time-time COVID ni kan. Ha, dekat ICU. Alright, and then nitrogen untuk apa? Food packaging, production of ammonia. Okay, kita nak tengok sekejap lagi. Ha, how ammonia is formed, how ammonia is produced in industry. And also in the production of silicon chips. Okay, uh, so these two gases, okay, the oxygen and also the nitrogen. Macam mana kita nak? keluarkan daripada mixture yang banyak tu, yang besar tu. Okay, so kita guna method fractional distillation. Okay, alright. This is diagram flow. Uh, macam mana fractional distillation tu. Uh, they run untuk remove ataupun to extract the oxygen and nitrogen from the air. Okay, so you boleh tengok ada few stages kat sini. Okay, first air tu dia akan pump kan. Okay, and then dia ada filter kat sini. So, this filter is actually untuk remove water, vapor and carbon dioxide. So, dia dah buang carbon dioxide, dia dah buang uh, water vapor kat situ. Okay. So, dah tinggal uh, noble gas, oxygen dengan nitrogen. Ha, okay. Alright. Then, the air, dia akan teruskan compress and then dia akan cool kan. Okay. Kenapa dia cool kan? Apa tujuan dia cool? Okay. Air ada a lot of gases. Semua dah bentuk gas. Okay. So, kalau gas is difficult for us to separate. Okay. So, selalunya separating kita buat uh, lebih mudah kalau dia dalam keadaan solid ataupun dia dalam keadaan liquid. Okay. So, daripada gas ni kita nak nak separatekan other gases. So, kita kena sejukkan dia dulu. Okay. So, kalau daripada uh, gas from gas kita coolkan dia. So, dia akan turns to liquid. Okay, what is the name of the process? It's a condensation. Ni cooling process kan? Condensation. Okay, so dia nak sejukkan sampai bila? Anti negative 200. Okay, beku ni. Negative 200. Okay, but then dia akan liquefy sajalah. Liquid dia tak jadi solid eh. Dia akan liquid. Okay, sebab apa kita ambil sampai negative 200? Kita akan tengok uh, yang paling rendah... Uh, apa nama? Uh, boiling point adalah nitrogen lah which is negative 196. Okay. So, uh, lepas dia dah cool kan. Okay, dah jadi liquid. And then slowly dia akan warmkan balik. Dia akan panaskan balik. Okay, daripada liquid tadi, bila kita panaskan, bila kita heat semula, dia akan turn back into gas. Uh, liquid to gas apa nama proses dia? Boiling ataupun evaporation. Okay, but then in this case, dia uh, boiling lah sebabnya. Okay, you kena tahu konsep uh, fractional distillation. Okay, fractional distillation punya konsep, they separate the substance according to the boiling point. Uh, okay. So, yang mana boiling point anda, yang itu yang akan um, keluar dululah. Uh, so, yang akan separate dulu adalah xenon. Uh, okay. So, kita nak ini. Ini kita punya target. Kita nak nitrogen dengan oksigen. Okay. So, apa yang you kena ingat. Okay. So, satu nak separate uh, gas ni. Nak dapatkan oksigen dengan nitrogen daripada air. Kita guna fractional distillation. Satu. Okay, lepas tu mula-mula step dia macam mana? Okay, kita kena cool down dulu. Ni gas tu. Ni gas. Air ni gas. Cool down untuk dapatkan dia dalam bentuk liquid. Lepas tu kita panaskan. Warm. Bila kita warm balik liquid, dia akan turn balik into gas. Okay. Alright. So, dia akan separated lah according to the different boiling point. So, you kena tahulah boiling point of your interest substance. Kalau you nak separate... Nak dapatkan oksigen, you kena tahu dia punya boiling point dia negative 183. So, bila you tengok termometer tu negative 183, so you kena get ready. So, apa yang keluar masa tu adalah oksigen. And uh, depends pada gas-gas yang lain. So, according to dia punya boiling point. Okay. So, kat sini ada tulis dah. Air is liquid at negative 200. Maksudnya, 
air tadi kita sejukkan dia sampai negatif 200. Ha, semua gas yang ada dalam air tu dah convert into liquid. Hmm. Okay. Alright. Okay, next kita tengok polutan. Okay, polutan. Hmm. Okay, polutan ada empat ni yang common. Okay, carbon monoxide, sifat dia colorless, insoluble, tak ada bau. Okay, so how how it is formed uh, from the burning of fossil fuel into little air. Maksudnya insufficient of uh, oxygen. Maksudnya incomplete. Incomplete combustion. Okay, of fossil fuel or any compound containing carbon. Okay, so dia akan produce carbon monoxide. Okay, carbon monoxide ni sifat dia dia poisonous eh. Okay, walaupun small amount. Sebab apa dia poisonous, kenapa dia bahaya? Sebab dia akan block oxygen receptor in hemoglobin. Maksudnya hemoglobin tu tak boleh nak bawa oksigen dalam badan kita. So dalam darah kita. So you akan jadi suffocate. Tak boleh nak bernafas lah. So benda ni pun boleh lead to death. Okay. Next, sulfur dioxide SO2. Okay, sulfur dioxide ni sifat dia adalah acidic gas. Sebab apa dia acidic? Sebab dia adalah non-metal oxide. So we know that all non-metal, most of non-metal oxide adalah acidic eh. Okay, and then dia ada sharp smell. Alright, so how it is formed from burning of fossil fuel. Okay, sebab apa fossil fuel ni dia ada sulfur. So once you burn fossil fuel, uh, especially benda ni berlaku dekat power station lah. Uh, so dia akan form sulfur dioxide. Sulfur dioxide ni pun tak ada warna eh. Uh, gas yang tak ada warna. So bila tak ada warna dan dia bahaya, oh sangat bahaya lah. Kita tak tahu pun kita punya air ni ada sulfur dioxide ke tak kan. Uh, kita dengan bangganya menarik nafas. Tapi rupanya sedut sulfur dioxide. Oh bahaya. Okay, so apa efek dia? I dengan truth. Okay, so dia akan jadi kerengsaan ataupun irritation. Okay, pada mata dan juga pada truth kita rasa sakit tekak, sakit mata, mata jadi merah. And yang paling penting kesan dia sangat bahaya adalah pada respiratory problem. Okay, so bila respiratory problem ni orang yang sihat pun akan rasa efek dia apatah lagi orang yang ada masalah dengan respiratory. Contohnya orang yang ada masalah paru-paru, kan orang yang ada asma. So dia lagi teruk lah akan kena. And uh, the gas ni bila dia dissolve je dalam rain water, dia akan jadi acid rain. Uh, bila dah jadi acid rain, uh, banyaklah kesan dia pula. Uh, bukan saja pada environment, tapi juga pada living things yang lain. Uh, manusia, haiwan, tumbuhan semua akan dapat efek acid rain ni. Okay, so biasanya sulfur dioxide ni kalau dikesan dia acid rain dekat kawasan kilang lah. Uh, sebab biasanya macam cakap kat sini kan, power station uh, yang akan produce uh, benda ni. Okay, next one is nitrogen oxide ataupun oxide of nitrogen. Bila sebut oxide of nitrogen ada dua. Satu NO2, nitrogen dioxide. Satu lagi nitrogen monoxide. Satu oksigen. Both gases also acidic gas. Uh, sebab apa? Sama macam sulfur dioxide. Sebab dia adalah non-metal oxide. So, uh, macam mana dia akan terhasil? Okay. So, dia biasanya ni ter terhasil dekat dalam engine kereta. Uh, okay, dekat engine kereta. Okay, um, dan efek dia almost sama macam uh, sulfur dioxide. Uh, efek dia pada respiratory problem and bila dia dissolve dalam rainwater, dia akan form acid rain. Okay, and last one is lead compound. Okay, lead compound ni uh, pun sama, semuanya pasal burning, burning, burning eh. Semuanya daripada fossil fuel. Okay, burning of fossil fuel. So, dia akan produce uh, compound, okay, lead compound. Biasanya uh, dalam uh, ni lah, apa kita panggil, um, kita punya fuel, minyak kereta kan. Uh, tapi uh, lately dah banyak dah negara yang guna teknologi, dia guna unleaded punya fuel. Uh, okay, so efek dia dia akan menyebabkan uh, lab uh, poisoning damage pada brain. Okay, hmm. alright so bila sebut pollutant tu bahan cemar eh, so kesan dia sangat tidak bagus lah. Okay, so can we reduce the uh, air pollution? Okay, so ni antara langkah yang telah diambil eh. Antaranya adalah flue gas desulfurization. Eh, ni dekat power station. Okay, this part nanti uh, uh, cikgu Baizura akan explain ni pasal flue gas desulfurization. Okay, and then pasal yang lab tadi uh, macam saya cakap most of country dah ban 
petrol yang ada lead. Uh, so, dia pakai unleaded punya petrol. Okay. And then uh, untuk kereta. Uh, yang ni siapa-siapa. Mostly uh, orang pakai kereta kan. Ada kenderaan bermotor. Okay. So, bila uh, dia produce uh, nit nitrogen dioxide. Nitrogen oxide which is harmful. So, dia create uh, kat catalytic converter pada... Um, Uh, exhaust tu, okay, part of exhaust tu. So, uh, what did the catalytic converter do? Okay, dia akan convert the harmful gas into harmless gas. Okay. Uh, inilah dia yang dipanggil catalytic converter. Okay, so you boleh tengok kat sini gambar kereta. Kereta pun warna pink. Okay, you boleh tengok kat sini ni bagi engine. Okay, bagi engine. Okay, ini sepanjang ni adalah exhaust dia. Okay, tapi catalytic converter tu bukan di ujung exhaust yang dekat muffler ni ya. Ha, dia dekat-dekat dengan uh, engine ni, bagi engine ni. Okay, alright. So, bentuk dia macam mana? Okay, ni dibesarkan. Okay, you boleh nampak ada dua part. Part A dengan part B. Okay, setiap part ni, part A dan part B, dia ada catalyst kat sini. Ha, ni kita panggil catalyst compartment. Okay, kat sini, uh, gas daripada engine, uh, pembakaran yang berlaku kat situ, dia akan produce gas okay, masuk sini dan gas ni akan keluar. Yang keluar ni lah akan keluar ikut ni, ha, asap ni. Okay. Alright. So, apa yang you kena tahu dalam uh, catalytic converter ni, apa yang terjadi, apa reaction yang berlaku dalam tu, Okay, uh, sebelum tu teacher lupa nak bagi tahu ni. Okay, so kalau you notice ni nampak tak bentuk uh, catalytic converter tu, dia punya bentuk dia adalah honeycomb structure. Okay, kenapa honeycomb structure? Apa reason dia? Uh, dalam soalan pun ada tanya, kenapa? Okay, dan gas yang masuk ni adalah carbon monoxide, uh, mon uh, nitrogen monoxide, Yeah, so, yang akan keluar adalah carbon dioxide, nitrogen dan oksigen. Okay, kalau you tengok ni, gas yang keluar ni adalah yang gas harmless. Yang ni gas yang harmful. Kecuali oksigen lah. Oksigen tu uh, yang ada dalam air kan. Harmful. Okay. Alright. So, this is the the reaction. Okay. Kita tengok reaction dia. Uh, what makes this gas uh, produce in the Engine, okay, combustion uh, engine, insufficient amount of oxygen lead to incomplete combustion of the carbon containing fuel. Okay, so gas tu akan produce carbon monoxide and ni sebab insufficient eh, incomplete combustion, any carbon compound, incomplete combustion, confirm dia akan produce carbon monoxide which is not good. Okay, and pada masa yang sama, pada suhu tinggi tu, dengan oksigen yang tak cukup, dia akan menghasilkan oxide of nitrogen. So, oxide of nitrogen, either nitrogen dioxide ataupun nitrogen monoxide yang macam Adam mentioned tadi. Okay, so dekat part A ni, part A ni apa yang berlaku? Uh, harmful compounds are reduced. Okay, maksudnya reduction berlaku kat sini. Okay, apa yang di reduce? Okay, nitrogen monoxide, dia akan reduce to nitrogen and also oxygen. Okay, nitrogen monoxide ni harmful. Uh, dua gas ni adalah harmless. Uh, so, dia dah tukar lah. Harmless. Daripada harmful pada harmless. So, the nitrogen and oxygen from this reaction then flow to B. Okay, dah settle dekat A ni, dia dah convert, dia pergi pula pada B. Okay, dekat B, the harmful compound are oxidized. Okay, kat sini berlaku oxidation. Okay, dia berlaku oxidation. Uh, so, apa yang di oxidize? Apa yang di oxidize? Carbon monoxide akan dioksidize kepada carbon dioxide. Okay, when they react dengan oksigen. So, pun sama macam tadi, ni harmless. Eh, harmful, sorry. Harmful. So, dia akan produce uh, carbon dioxide which is harmless. Okay, so you kena ingat dekat A yang mula-mula tu, tempat gas mula-mula masuk tu, dekat situ, katalis tu, dia convert uh, Nitrogen monoxide kepada nitrogen. Okay, yang ni reduction. Reduction, reaction. Kenapa reduction? Dia loss oxygen kan? Okay. On the other part, dekat bahagian B pula, dia undergoes oxidation. Siapa yang oxidize? Uh, carbon monoxide. Okay. Sebab apa dia oxidize? Sebab dia gain oxygen. Okay, and then catalyst yang diguna guna either platinum, palladium, or rhodium. So, macam yang cakap tadi, honeycomb ni sebab apa? Sebab uh, dia nak bagi large surface area for the absorbing of the harmful uh, gases. Okay, rusting. Rusting, rusting, rusting. Okay, rusting ni kita guna term ni untuk iron saja. Okay, kalau metal lain, kita guna term corrosion. Okay, so maksudnya rusting ni special untuk iron. 
special for iron. Okay, so requirement untuk rusting ni apa? Ada dua benda je. So, once metal dia in contact dengan oxygen, dia in contact dengan water, so rusting tu akan berlaku. Okay. Alright. So, uh, dia adalah uh, redox actually eh. Uh, rusting ni adalah contoh redox reaction. Okay, produk dia, what we call rust tu, yang kita sebut rust karat-karat-karat tu, dia adalah hydrated iron 3 oxide. Kalau you tengok, karat tu kan berwarna dia brown kan? Okay, kenapa dia brown? Sebab dia contain iron 3 ion. Ha, iron 3 ion kan warna brown kan? Okay, so kalau tengok test tube kat sini, kita ada 3 situation. Uh, first iron nail ni dia masukkan dalam uh, test tube yang ada water dan juga ada air. So, you boleh nampak the brown colour here means ini iron ni rust. Iron nail rust. Okay, yang second one, dia masukkan boil water and also ada oil on top. So, bila ada oil, dia ada water saja, no air. So, oxygen tak boleh masuk. Ha, bila salah satu requirement tu tak ada, so iron nail ni tak rust. Iron nail not rust. Okay, and last one, we have uh, test tube containing uh, iron nail and also calcium chloride. Anhydrous calcium chloride lah. Anhydrous calcium chloride ni function dia adalah sebagai dehydrating agent. So, dia boleh absorb water vapor. So, there's no water. Pun sama. Dia tak ada salah satu. So, dia tak akan rust. Okay. Alright. Satu lagi, rusting ni dia akan accelerated uh, dengan cepat dia akan di, uh, mengalami rusting bila ada electrolyte in the presence of electrolyte. And satu lagi, dia in contact with less reactive metal. So, dia punya rustin akan jadi lebih cepat. Electrolyte ni sama ada asid ke ataupun salt. So, you boleh tengok situation kalau rumah tepi pantai apa semua kan. Kereta, pagar dia lebih cepat, lebih mudah ras lah. Kalau asid ni dekat kawasan kilang. Okay, sebab apa? Sebab dia punya air ada gas-gas yang berasid. Kalau dekat pantai tu sebab dia punya air contain Uh, salts. Okay. Alright. Untuk prevent rusting, kita ada tiga method basically. Okay. Ada tiga method. Uh, satu, kita guna method yang stop oxygen atau dan oxygen which is from air from reaching the iron. Okay. So, yang ni kita panggil sebagai surface protection lah. Okay. Surface protection. Surface protection. Okay. Surface protection sama ada you guna paint, Okay, maksudnya the whole surface tu you cover. Dia tak akan contact langsung lah dengan water dengan oksigen. Okay. Uh, and then sama ada guna plastik ataupun grease. Tapi yang grease ni tak adalah semua situation pakai grease nak protect rusting kan. Takkanlah you nak protect car guna grease berminyak kereta tu. Uh, so basically grease ni kita guna untuk uh, moving parts. Okay. And then sacrifice another metal in the place of iron. Ini kita panggil sacrificial protection. Okay, macam mana ni berfungsi? Okay, kita ada dua metal. Satu iron, kita kontakkan dia dengan yang more active. Uh, contoh magnesium. Ataupun iron dengan zinc. Okay, so bila dua metal ni in contact, yang akan oxidize dulu, yang akan korot dulu adalah metal yang more active. Okay, so kita tahu position of magnesium which is higher than iron in reactivity series. So, magnesium is more active, dia punya tendency untuk donate elektron lebih tinggi so dia akan mudah oxidize. So bila dia oxidize, dia yang akan korot. So bila dia korot, iron akan selamat. Okay, sama juga dengan kes ni. Tapi bila you pair kan, iron dengan less reactive, contoh copper. Okay, copper kat bawah. Bawah daripada iron. So copper less reactive, so siapa yang akan korot, siapa yang akan ras, siapa yang akan oxidize, iron. Bila iron yang rust, dah lah dia pair dengan yang less reactive. So, dia punya rusting akan jadi lebih cepat. Ha, okay. Lebih luar biasa rusting dia. Okay, next one is galvanization. Ataupun galvanize. Okay, galvanize ni, uh, dia pun surface protection. Okay, sama macam yang uh, first tadi. Cuma, dia special, uh, dia panggil galvanization ni sebabnya iron ni coated. Coated maksudnya the whole surface of iron tu, dia coat dengan zinc. Hanya dengan zinc saja kita panggil dia sebagai galvanization. Okay. So, bila dia coat pun sama, kes dia kita akan protect surface of iron daripada in contact with oxygen or water. So, selamatlah uh, iron ni daripada uh, 
fenomena rusting tu ataupun corrosion. Okay next kita pergi ke uh, 11.3. Okay untuk nitrogen dan fertilizer. Apa yang you kena tahu pasal fertilizer. Okay fertilizer ni kita kena tahu tiga unsur ni. These three elements is important in fertilizer. Okay sebab apa penting? Apa elemen dia? Kita sebut NPK. Okay, ingat NPK. NPK stand for nitrogen, phosphorus and potassium. So, each element ni is needed uh, needed by the plants. Okay, sebab setiap satu ada fungsi dia masing-masing. Okay, so untuk nitrogen dia untuk buat protein, then dia untuk chlorophyll, and then phosphorus untuk uh, help the roots to grow. Okay, crops to ripen, nak bagi buah cepat masak. Okay, and then potassium ni untuk produce protein and also untuk protect daripada disease, ha, penyakit. Pokok-pokok pun ada penyakit, bukan manusia je ada penyakit eh. Okay, so daripada mana kita boleh rapat element ni, sumber ni daripada fertilizer tu? Okay, kalau kita nak nitrogen, carilah uh, fertilizer yang ada element nitrogen. Okay, macam ni aluminium, ammonium, sorry, ammonium nitrate. Okay, dia nitrogen. So, kat sini ammonium ni ada dua nitrogen ni. Okey. Ammonium sulfate. Okey, so satu lagi fertilizer ni biasanya adalah uh, ammonium or potassium salts eh. Uh, sebab dia mesti yang salt yang bersifat soluble lah. Uh, Okey. Kalau fosfat, potassium kita nak um, Oh, I tersalah letak ni. Okey, this one supposed to be potassium eh. Potassium kat sini. This one is phosphorus. Ha, sebab sini phosphate kan? Hmm, it's my bad. Sorry. Potassium. This one is phosphorus. Okay. So how to produce the fertilizer which is salts through neutral neutralization lah. Okay. So ada acid and alkali. Ha, ni boleh recall balik. Tajuk acid base. Okay. Dah belajar hari tu kan? Okay, next is Haber process. Okay, Haber process ni adalah proses in industri to produce ammonia. Ammonia. Okay, buka mulut ammonia. Formula dia NH3. Buka. Dia buka NH4. NH4 tu adalah anion. NH4 tu anion. Dia mesti ada partner anion dia. Okay, so in industri, it is largely produce the ammonia through Haber process. Okay, so equation dia. Okay, this reaction is reversible lah. You nampak. Ini divisible. Berbalik. Okay. So yang ni pun dia akan sentuh dalam tajuk uh, equilibrium kan. Okay. So ratio antara nitrogen, hydrogen 1,3. Okay. And then they produce 2 mol of ammonia. Okay. Yang penting ni kena tahu raw material dia apa. Okay. Nitrogen and hydrogen. And then soalan selalu juga tanya. Nitrogen ni datang daripada mana? Kita dapat daripada air. How to get the hydrogen? Okay, reaction between methane and also steam. So, you boleh dapat carbon dioxide and hydrogen. Okay, satu lagi soalan yang selalu selalu selalu, selalu tanya. Ni, essential condition ataupun kita panggil optimum condition. Optimum condition. Okay, optimum condition. Uh, so, pressure 200, iron, catalyst, temperature 450. Okay, source of methane, okay, boleh dapat daripada animal ni. Okay, haiwan ternakan lah selalunya. Uh, daripada mana? Daripada perut dia, stomach dia eh. Okay, and then daripada ocean floor and also uh, breakdown of uh, material. Uh, plants, okay, uh, dekat kawasan padi, kawasan uh, suam semua. Okay, so boleh dapat methane. Okay, teacher cepat-cepat eh, kita nak bincang soalan. Okay, then carbon dioxide and methane uh, adalah uh, contoh greenhouse, greenhouse gases. Okay, then kita tengok formation of carbon dioxide, source of methane and also carbon cycle. Okay, global warming ni efek daripada greenhouse uh, gases lah. Okay, dia punya gas ni dia akan absorb heat energy daripada atmosphere and then dia akan prevent it from escaping into space. Uh, so, you boleh nampak aktiviti human apa yang menyebabkan carbon dioxide and methane ni bertambah. Okay, ada kat sini combustion of fossil fuel, cement production. Benda ni benefit pada kita tapi pada masa sama dia bagi efek eh pada environment. Okay, uh, so ni diagram ni boleh nampak how the green uh, greenhouse gas akan effect, dia akan lead to climate change. Okay. Okay, this one formation of carbon dioxide. Ada dua cara. 
uh, how carbon dioxide is produced, satu, complete combustion of carbon dioxide, complete combustion, and it is produced from respiration, and also dia adalah product daripada radiation antara acid and also carbonate. Okay, you boleh nampak equation kat sini, boleh tengok balik. And satu lagi daripada thermal decomposition of carbonate. Okay, thermal decomposition maksudnya di decompose by heat. Ha, contoh ni. Okay, any carbonate when heated, dia akan decompose dan dia akan produce carbon dioxide CO2. Okay, carbon cycle. Okay, carbon cycle. Apa yang penting carbon cycle ni? Carbon cycle ni you kena tahu uh, how the carbon is flow uh, dalam environment kita. Okay, dan you kena tahu how carbon dioxide is added and how carbon dioxide is removed. Carbon dioxide masuk dalam kita punya environment through combustion, respiration and decomposition of vegetation. Dan dia remove daripada uh, environment melalui photosynthesis. Okay, dan juga dia akan dissolve slightly dalam ocean. Okay. Okay, dan So, next kita tengok soalan. Okay, soalan yang pertama. Water can be treated by filtration and chlorination. Uh, which users do not need water for this quality? Uh, users yang mana tak perlu dua-dua kaedah ni? Dua-dua penting ni kan? Chlorination ni untuk bolehkan kita minum, drink. So, untuk cooling, water cooling industry tak perlu chlorination. Uh, washing tak perlu chlorination. Untuk drinking saja perlu chlorination. So, jawapan dia 1 and 2 lah. Uh, no, no need kan? Okay, 1 and 2. Jawapan dia B. Okay, next one. Equation for effect of water to on anhydrous cobalt to chloride and anhydrous cobalt to sulfate are shown. Okay, which statement is not correct? Yang mana tak betul? Both reaction can be reversed by changing the condition. Uh, statement ni betul. Dia boleh reverse. Ni betul. Okay, both reaction can be used as a test for water. Betul. You can ingat warna dia convert dari, daripada apa kepada apa. Yang ni blue to pink. Yang ni white to blue. Okay, color change observed when hydrated copper sulfate is heated. Mm, heated from blue to white. And then the color change observed when water is added to anhydrous cobalt to chloride from pink to blue. Ah, terbalik kan? Patutnya blue to pink. So, yang ni tak betul. Okay, dry air is passed over hot copper until the oxygen has reacted. Okay, the volume of gas and at the end of duration is 120. Okay, what is the setting, uh, starting volume of dry air? Okay, yang ni macam mana nak settle this question? Okay, what is starting volume of dry air? Okay, kita tahu um, air kita ada 100%. Okay, so yang copper ni dia akan react dengan oksigen kan? Uh, dia akan react dengan oksigen. So, dry air. Okay. So, dia akan react. React with oksigen. What is the starting volume? Okay. Oksigen, 20%. Uh, so, 20% daripada tu. Uh, kita akan kira dapat. So, total dia adalah 150. Uh, so, maksudnya uh, oksigen saja dalam 30 cm cubic lah. Okay. So, yang tu ingat pada uh, composition dia. Okay. Alright, next one. What happened to the water level in tube P and Q? P and Q. Yang ni painted, painted iron. Uh, dia dah surface dia dah cover. Okay, yang ni iron saja. Okay, tube P dengan tube Q. Uh, yang mana uh, water level dia akan berubah ke tak? Okay, dari segi yang ini uh, sebabkan uh, iron ni tak tak protected. Okay, bila dia tak protected, dia akan undergo rusting. Bila dia undergo rusting, dia akan consume uh, oksigen. Dalam air ni ada oksigen. So, bila oksigen digunakan, so air pun akan naik lah. Level of water pun akan naik. Okay, yang ini dia tak ras. Uh, kalau dekat test tube Q ni, dia tak ras. Uh, bila dia tak ras, uh, the water level akan remain. So, jawapan dia adalah D. Okay, kalau tanya kenapa air dia naik sebab uh, uh, apa this area kan ada air. So, bila air which is the oxygen dia dah guna, so space dia tu dah tak ada. So, water akan naik lah. Uh, okay, water akan ambil dia punya space. Okay, zinc is used to cover iron to prevent uh, it from rusting. Why zinc is suitable metal to use is because of what? Sebab iron is more reactive. Salah, iron atom bigger tak ada kaitan. Zinc is more reactive than iron. Okay. 
Ammonium sulfate is used as fertilizer. It's made from ammonia and sulfuric acid, which to complete gaps 1, 2 and 3. The, okay, it's made by the upper power used as a catalyst. Okay, so yang ni, hmm, dia melibatkan proses, uh, apa? So, dia kata ammonium sulfate. Okay, so ammonium sulfate dia ada ammonia, dia ada sulfuric acid. Okay, so the ammonia is made by the ammonia or the sulfuric acid. Okay, it's made by the contact process in which three is used as, okay. So, yang ni sulfuric acid. Okay, so sulfuric acid, duduk betul. Okay, sulfuric acid contact process eh. Catalyst dia adalah vanadium 5 oxide. Okay, seven oxide of nitrogen such as nitrogen monoxide, nitrogen dioxide form petrol engines that are removed, exhaust gases variation in the car catalytic converter, describe oxygen form, blah, 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 blah. Catalytic converter. Okay, how oxide of nitrogen are formed? Okay, how oxide of nitrogen are formed? Okay, variation between nitrogen and oxygen in the air. Yang ni betul, ni betul. Uh, nitrogen compound in petrol, uh, oxygen from the air, reaction between. Okay, so kita tengok pula equation dia. Uh, okay, yang mana satu equation betul? Jawapannya adalah A. Okay, ni nitrogen monoxide. Okay, so dia akan undergo oxidation lah kat sini. Uh, ni oxidation. Eh, sorry. Uh, dia adalah reduction. Reduction. Reduction eh. Sebab apa? Dia dah lost oxygen. Ha, so, daripada ada oksigen, jadi tak ada oksigen. Okay, fertilizer are mixture of different compound used to increase the growth of crop. Which pair of substance contain three essential element, elements for plant to grow? Okay, tiga tadi, N, P, K. Ha, so, nak tahu, kena tahu formula. Ammonium nitrate, calcium phosphate. Okay, so kena tahu elemen apa yang ada. So, bila you check balik, you akan tengok. Hmm, Yang ada dua-dua adalah C eh, ammonium phosphate. Hmm, okay. Ada K, ada N, ada P. Okay. Next one, following process a part of carbon cycle, blah, blah, blah. Which process decrease amount of carbon dioxide? Decrease amount maksudnya dia buang lah. Dia remove daripada tu. So, photosynthesis one only. Next one, uh, gas is waste, gas is waste, gas from the digestion of animal. Blah, blah, blah. What are X, Y and Z? Okay. So, kalau X ni adalah methane, Y ni adalah form uh, small amount carbon monoxide. Okay. Burn in excess carbon dioxide D. Okay, kita tengok soalan structure, laju-laju. Okay. Filtration, chlorination, apa purpose dia? Macam kita dah bincang tadi, nak remove solid from water. Chlorination untuk kill bacteria ataupun mikro. Okay, student use anhydrous copper sulfate untuk test water. Color change dia daripada apa? Untuk copper sulfate. Copper sulfate anhydrous warna putih kan? Okay, so daripada white to Okay, purity of sample water can be assessed by measuring its boiling point. How is boiling point of water affected by impurities? Okay, macam saya cakap tadi, ada impurities, boiling point dia akan jadi slightly higher. Okay, or greater than 100 degree Celsius. Okay, water is needed for industry and in home. Okay, dekat rumah. Dekat industri nak guna. So, rainwater collected in reservoir. How it is treated sebelum masuk dekat water supply. Okay, dua step tadi. Dua treatment tadi yang I cakap tadi. Filtration dan juga mesti chlorination. Tu yang paling penting. Okay, step tu industry uses of water. Okay, dia minta dua je. Okay, you guna untuk industri dalam uh, production of sulfuric acid through contact process. Okay, kat mana uh, you boleh recall balik dekat stage berapa. Nanti teacher by akan explain in detail. Okay, and then manufacture of ethanol and also manufacture of hydrogen or ammonia or ammonia from herbal process lah. Uh, okay, so dia minta dua markah kan either two from this reaction. Okay, users of water dekat rumah. Ha, yang ini tak payah cerita lah kan. Tahu kan, saya sendiri guna. Okay, in many region, drinking water is obtained by distillation of sea water. Explain how distillation separate the water from sea water. Okay, kita nak minum air laut tak boleh eh. Sebab dia contain salt yang tengah tinggi. Okay, so apa perlu buat, kita boil dulu water. And then kita akan condense ni pula. Condensation. Dua step ni. Mesti ikut sequence eh. 
Okay, next question number three. Okay, you have a list of uh, chemicals kat sini. Alright, you have to choose. Uh, macam best kan jawab soalan ni boleh pilih-pilih dari jawapan. Memang betul tak betul je. Okay. So, name the substance that is. Okay, the first one dia minta. The main constitute, constituent of hematite. Okay. Dia ada hematite apa? Iron. Oh, sorry. Iron 3 oxide. Uh, okay, iron 3 oxide. Ini adalah iron ore. Eh? Ini iron ore. Okay, a gas produced in car engine which causes acid rain. Uh, car engine. Car engine ada gas apa tadi? Dua gas ni kan. So, jawapan yang ada kat sini yang boleh nitrogen dioxide. Okay, and alkaline gas. Alkaline gas, ammonia. And element. Uh, okay, yang mana satu element sebab dia atom kan satu je kan. So, silver lah. Okay, a gas form by incomplete combustion is carbon monoxide. And then used to test the presence of water, you boleh guna anhydrous cobalt to chloride. Okay, color change dia apa? Blue to pink. Okay, next. Explain how sacrificial protection uh, prevent rusting. Okay, dia tanya specific prote uh, sacrificial protection. Ingat eh, sacrificial protection. Uh, bahasa Melayu dia panggil apa? Uh, Logan korban eh. Uh, okay. Uh, sacrificial protection ni maksudnya kita protect iron tu dengan menggunakan metal yang more reactive. Okay, kita guna metal yang more reactive. Uh, in contact met iron with more reactive metal. Okay, alright. Um, satu lagi terms you kena make sure tahu beza guna. In contact dengan Uh, coated. Ha. In contact maksudnya dia bersentuhan saja. Dia sentuh je. Kalau coated dia cover the whole surface tu dengan metal tu. Okay. Alright. So apa point yang kita kena ada. Okay. First uh, macam saya cakap kita guna yang more active. Basically kita guna magnesium ataupun zinc eh. Aluminium pun boleh. Okay. Which is higher uh, in reactivity series or more active than iron. So, what happen next, the metal, which is the reactive metal tadi, dia akan oxidize ataupun dia korot ataupun dia react dengan oksigen compared to iron. So, iron bila dia tak korot, bila dia tak react dengan oksigen, so dia tak akan rust lah. Ha, so, dia akan selamat. So, yang terkorban dalam kes ni adalah reactive metal tu. Sebab tu dia panggil sacrificial protection. Okay, state other, one other method of rust prevention. Kita nak prevent rusting, kita boleh guna uh, painting. Ataupun mana-mana barrier method lah. Okay, barrier method ni maksudnya yang untuk surface protection. Uh, tadi letak grease tadi pun boleh. Okay, next. Air is a mixture. Okay, berapa persen oksigen? 21%. Name uh, the process used to separate oksigen dengan nitrogen. Alah, senang ya tadi kan. Fractional distillation. State the property of oksigen nitrogen that allow these gases. Uh, okay. Jawapan dia adalah sebab apa kita guna fractional distillation? Sebab they have different boiling point. Okay, dia ni ada graph sikit eh. Okay, so dia ada graph measure in part of per million. Data show ni the graph of global concern. Explain why. Okay, so yang ni concentration carbon dioxide in atmosphere. Over, okay, so kalau kita tengok over the years, concentration carbon dioxide makin tinggi eh. Ha, carbon dioxide makin tinggi. Kenapa tak ada yang dia surat balik ke? Tak ada yang dirimu balik ke? Okay, explain why. Balasan dia. Okay, so first you kena mention the, the trend lah. Kita beritahu increase in concentration of carbon dioxide. Okay, so boleh nampak daripada graf ni. Graf ni naik kan? Okay, so, so carbon dioxide ni adalah greenhouse gas ataupun greenhouse effect. Okay, ada dua gas eh. Uh, methane dengan carbon dioxide. So, satu lagi point. Okay, so apa akan jadi pada kita punya environment bila ada gas, uh, greenhouse gas ni, dia akan contribute pada uh, global warming ataupun climate change. Okay, name the process in the carbon cycle which plants remove carbon dioxide. Uh, macam mana carbon dioxide dia remove, remove from the environment, uh, plants dia ambil through photosynthesis. Okay, last two question. Okay, plants grow improved by the availability of essential elements such as nitrogen and by the soil having a suitable pH. Describe the herbal process. Okay, herbal process. Herbal process nak buat apa? Ammonia. Okay, reaction condition, balance equation. Okay, yang ni dia nak optimum condition lah. Optimum condition and then kena balance equation. 
Okay, ni tak payah cerita pasal rate dengan yield sebab bukan equilibrium punya soalan eh. Oh, sorry. Okay, so kita ada tiga optimum condition. Pressure. Biasanya kita pakai pressure 200. Okay. Tapi range dalam tu lah. Cuma you janganlah tulis range macam ni. Pilih salah satu temperature ni. Okay, temperature kita pakai 450 degree Celsius. And then kita punya catalyst iron. Okay, equation mesti balance. Okay. One mole ammonia, uh, nitrogen react with three mole hydrogen produce two mole ammonia, and then kita bagi tahu this reaction is actually reversible punya reaction. Okay, so bila buat equation, ah okay, equation buat arrow reversible eh? Okay, teacher tinggal ni. The next one, fertilizer contain nitrogen name to other element essential for plant growth. Okay, so you boleh bagi dua lah, NPK kan? Mana mana dua. Okay, crops do not grow well if the soil is too acidic. Apa menyebabkan acid rain? Explain how acid rain is formed. Okay, so satu, bila di burn any carbon compound ataupun fossil fuel ada sulfur, incomplete combustion eh. Semua dia akan menghasilkan sulfur dioxide lah. Uh, apa lagi? Nitrogen monoxide, nitrogen dioxide. Okay, and then uh, kalau, kalau di segi... Uh, dekat uh, kawasan kilang ni okay, sulfur dioxide akan form lah sebab kita cerita pasal fuel containing sulfur ok so bila sulfur dioxide form bila dia dissolve in water dia akan form sulfuric acid ataupun sulfurous acid uh, yang ni lah acid yang menyebabkan acidity of soil tu akan bertambah name tu basis ok name jawapan mesti dalam word ok which uh, increase the pH of acidic soil maksudnya kita nak cuba uh, neutralkan balik ok so you boleh tambah any base Okay, calcium oxide ataupun nama lain dia quick lime ataupun lime. Satu lagi yang boleh tambah uh, calcium hydroxide ataupun slick lime. Uh, basically kita guna uh, base yang dalam bentuk solid lah sebab dia akan last longer untuk treat the acidic soil. Okay, carbon dioxide dekat atmosphere ada combustion, respiration, photosynthesis. Ni proses yang terlibat dalam uh, production of carbon dioxide. Okay, explain how the following two processes alter the percentage of carbon dioxide in the atmosphere. Maksudnya proses ni macam mana dia tukar percentage, dia menuk, boleh menukar percentage carbon dioxide. Okay, kalau combustion, okay, complete combustion akan produce uh, carbon dioxide. Okay, complete combustion ataupun combustion in excess oxygen of compound containing carbon ataupun fossil fuel or any hydrocarbon, dia akan produce carbon dioxide. So, bila carbon dioxide produce, dia akan increase carbon dioxide. Okay, ingat eh, term complete combustion, complete combustion untuk siapa? A compound yang ada carbon ataupun fossil fuel ataupun hydrocarbon. So, dia produce carbon dioxide. Okay, respiration. Okay, respiration dia akan produce carbon dioxide juga. Siapa yang respire? Any living things. Okay. Pokok ke, manusia ke, binatang ke. Okay. So, bila dia uh, respire, apa yang berlaku? Oksigen dan food tu akan oksidize. Okay. Food uh, akan oksidize ataupun react dengan uh, oksigen dan dia akan produce carbon dioxide. Okay. Complete the word equation for the photosynthesis. Okay. Word equation dalam perkataan. Okay, produk dia adalah glukos, tas ataupun karbohidrat. Satu lagi adalah oksigen. Okay, daripada photosynthesis, produce oksigen. Okay, last one. Okay, state the two essential. Two essential condition for the above reaction. Okay, untuk photosynthesis, apa yang perlu? Okay, apa yang perlu untuk photosynthesis? Okay, kena tahu satu pokok dia nak apa. Mesti ada light. Ataupun sunlight daripada matahari eh, sebab UV. And satu lagi pokok nak buat makanan dia. Mesti ada chlorophyll. Ha, okay. Alright. Um, so, yang word equation ni, uh, word equation satu dia kena tahu. Chemical equation dia pun kena tahu eh. Okay. Chemical equation, carbon dioxide, water, H2O. Dia akan produce uh, carbohydrate. Make sure you punya equation balance. Okay. Six, six. Sorry, ni one mole. Sini six, sini six. Uh, okay, so I think that's all from me. Uh, untuk malam ni, hopefully sharing pada malam ni uh, ada benefit untuk pelajar-pelajar uh, walaupun dah habis uh, mock tapi the real exam belum lagi kan, belum 10 nanti. So all the best for you. Uh, good luck. Uh, so saya mohon maaf kalau uh, ada yang terkurang. So 
I think that's all for today. Thank you from me. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Aini Shakira di atas perkongsian tadi. Banyak input yang telah diberi dan dikongsi. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar. Tanpa berlengah masa lagi, kita teruskan sesi yang berikutnya dengan menjemput yang berbahagia Cikgu Nur Baizura binti Mahat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para guru dan para pelajar yang masih menanti untuk second slot bersama dengan saya. Okey, uh, sulfur dan karbonik. Untuk sulfur dan karbonik. Okey, untuk uh, slide uh, untuk sulfur dan karbonik ni Okey, sulfur dengan karbonik ni banyak pada topik yang melibatkan fakta dan uh, soalan pada soalan IGCSE sendiri, sulfur dengan karbonik ni dia ada stand alone dan ada juga soalan dia ber bergantung ataupun bercampur dengan topik-topik lain sebagai contoh extraction of iron. Okey, so kita proceed lah dengan tajuk sulfur dan karbonik. Okay, so saya overview dulu. Sulfur ni apa yang kita perlu tahu dalam topik sulfur? Okay, ada tiga perkara penting yang kita nak kena tahu dalam topik sulfur. Pertama sekali, soalan kerap kali tanya sources of sulfur. So, sources of sulfur ni ada tiga dan uses of sulfur. Sulfur tu ni nak, nak digunakan untuk apa? Nak dapat dari mana? Okay, so next, kita nak tahu juga. Sulfur dioxide dan uses of sulfur dioxide. The last one daripada overview untuk sulfur ni, ha, part yang ni. Part yang ni paling banyak, da, um, paling banyak, part yang ni paling banyak uh, marka. Sebabnya ada satu soalan tu dia minta untuk sulfuric acid manufacture ni yang namanya contact process ada satu soalan boleh bagi you sampai 5, 6 marka ataupun 4 marka. Okey kita tengok yang pertama. Alright sources of sulfur. Sources of sulfur ni So dia ada tiga sources of sulfur. Kita boleh dapatkan sulfur itu sendiri daripada by product uh, daripada removal of sulfur daripada crude oil ataupun petroleum and natural gas. Satu, kita boleh dapat sulfur. Second, sulfur ni juga kita boleh dapat daripada sulfur uh, sulfide ore sebagai contoh zinc blend ataupun nama lain untuk zinc blend zinc sulfide ataupun lead to sulfide atau kita panggil dia gas Galena. So, teacher adalah bagi gambar dekat sini, uh, zinc blend dengan galena. Okey, yang ketiga, sumber lain daripada sulfur untuk dapatkan sulfur adalah daripada underground beds yang terdapat dekat USA, Poland dan Mexico ataupun daripada negara jiran kita sendiri, Indonesia, dia akan ada, ada net, dapatkan neti sulfur ni around volcanoes. Okey, seterusnya kita nak tahu uses of sulfur. Ada beberapa uses of sulfur. Uh, common lah kita memang tahu sulfur ni boleh buat sulfuric acid. Ini daripada manufacture of uh, kita panggil contact process. Kemudian vulcanization. Okey, vulcanization ni you akan belajar further nanti. Uh, dalam masa form 5. So, vulcanization ni kita nak is added to rubber sebab kita nak bagi uh, kalau macam uh, berbanding. Contohnya rubber band dengan cartilage. Dua-dua datang originalnya daripada rubber. Tapi dua-dua me uh, menunjukkan ciri ataupun properties yang berbeza. Sebab apa? Uh, untuk cartilage tu dia dah uh, strengthenkan dia ataupun toughenkan dia dengan uh, sulfur crosslink. Okay, nak juga uh, sulfur juga kita boleh gunakan untuk buat making drugs pesticide, dyes, matches and paper. Ataupun kita boleh buat making kosmetik. Ah, yang ni boleh pergi uh, farmasi ke apa, boleh tengok ada shampoo yang memang ditulis uh, tulis shampoo yang contain sulfur. Ataupun body lotion. Okay, added to cement to make sulfur concrete. So, sulfur concrete ni beza ya dengan concrete biasa. So, sulfur concrete ni dia tak akan di-attack by acid. Okay, next. 
Okey, sulfur dioxide. Sulfur dioxide ni, okey, sulfur ni burn dalam air uh, bersama dengan oksigen akan hasilkan sulfur dioxide. So, sulfur dioxide ni, dia ada ciri-ciri dia. Contoh, kita tak akan nampak the presence dia sebab dia adalah color legas. Tapi, dia heavier than air. Tapi dia akan menghasilkan, macam mana kita nak tahu sulfur dioxide terhasil? Dia akan ada hasil bau strong dan choking smell. Okay, sulfur dioxide ni one of the uh, gas yang menyumbang kepada acid rain. Okay, and then uh, sulfur dioxide ni bila dia dissolve dalam water, dia akan formkan satu nama asid tu sulfurous acid. Formula dia H2SO3. Dan boleh juga, sulfur dioxide ni boleh juga bertindak untuk menjadikan paper-paper yang kita dapat hari ni berwarna putih. Okay. Dan juga sulfur dioxide juga digunakan untuk food preservative. So preservative ni maksudnya adalah nak bagi makanan tu tahan lama. Last longer. Tak adalah kita manufacture hari ni 2-3 minggu dah rosak makanan tu. So preservative nak bagi tahan lama, dia nak kill bacteria ataupun prevent the bacteria growth. So ni adalah kalau soalan ni sulfur dioxide ni dia pernah ada tanya soalan apakah uses of sulfur dioxide. So nanti kita boleh review sama-sama dekat bahagian soalan. Okay sulfuric acid. So sulfuric acid nama proses dia adalah contact process. So spelling mesti correct lah contact process. Dan raw material dia sama ada sulfur air and water ataupun sulfur dioxide air and water. So ni gambar ni just nak attract je sebenarnya. Nak buat bagi tahu kita ada satu lake natural sulfuric acid uh, dekat Indonesia. Okay, so ini adalah proses of contact process. Ha, ni yang teacher kata tadi, uh, you kena tumpu perhatian, kena tengok betul-betul stage by stage uh, then kena tengok betul-betul equation yang terlibat sebabnya daripada sini uh, dia boleh create satu soalan yang menyumbangkan markah sepaling maksimum pernah jumpa 6 markah. So banyaklah markah tersebut. Okay, kalau kita tengok dekat bahagian benda. So nama pun benda bermaksud dekat sini dia letak dua source of bahan. Satu dia letak sulfur. Satu lagi dia letak adalah air. So sulfur and air dimasukkan together dalam bahan benda dan tiba-tiba nak kita boleh nampak pergerakan SO2 terhasil. Maksudnya pada stage yang pertama berlakunya reaction sulfur burns in air. Okay, ataupun kita boleh kata sulfur roasted in air. So, equation ni kita kena tahu adalah sulfur burn in air, oxygen produce sulfur dioxide. So, kita tengok flow sulfur dioxide. Flow sulfur dioxide pergi kepada bahagian converter. Ada empat lapisan ni. So, apakah empat lapisan ni? Inilah dinamakan Uh, pass over separate beds of catalyst. So kita akan ada empat layer yang mengandungi catalyst. So apa catalyst yang kita guna? Ah, ini dia. Nama catalyst kita adalah vanadium. Vanadium 5 oxide ataupun boleh juga panggil vanadium pentoxide. Poin ini pen. Okay, pentoxide. So, formula dia V2O5. Ini cukup glamour soalan ni ditanya. Dia tanyalah siapa nama katalis dia. Dan uh, dia ada special condition sebabnya dia nak convertkan uh, kita punya hasil sulfur dioxide ni. Dia akan react with more oxygen. Dekat stage yang kedua ni, what happen adalah sulfur dioxide akan react with more oxygen produce Sulfur trioxide. So kita balancekan lah dua sulfur dioxide. React with oxygen produce sulfur trioxide. So kita tulis kat sini. Okay. Production of sulfur trioxide ni kita perasan dia adalah reversible reaction. So maksudnya once dihasilkan... Uh, Sulfur trioxide, sulfur trioxide tu boleh turn balik menjadi dia punya reactant particles. So kenapa uh, itu adalah purpose, kenapa dia letak separate beds of catalyst. Sebab bila dia pass over for separate beds of catalyst ni, dia akan menyebabkan reactant tu ada further chances to react. Dan hasil dia akan dapat lebih banyak lah. 
So condition, ada condition tertentu yang kita kena take note dekat sini. Temperature dia mesti dia optimize pada 450 degree Celsius. Okay. So kalau uh, suhu dia below than 400, catalyst ni do not work. Ah, Catalyst ni syarat dia, dia akan bekerja kalau you bagi saya suhu 400, uh, 400 ke atas. Jadi optimize temperature adalah 450 degree Celsius. Mana kalau pressure, ada soalan dia minta, bila dia minta condition, ada soalan dia minta you letakkan pressure. Tapi ada soalan you tak payah letak pressure pun. Tapi kalau nak letak pressure, suggestion dia adalah 1 hingga 5 atm. So bolehlah letak 1 atm, 2 atm. Okay, kemudian kita pergi pada stage yang ketiga. Stage yang ketiga berlaku pada absorption tower. Kalau perasan daripada atas, mula-mula sulfur terawasat masuk absorption tower. At the same time, daripada atas ni, daripada atas dia masukkan sulfuric acid. So kat sini, condition sulfuric acid yang kita nak masukkan ni bukan dilute tapi concentrated sulfuric acid. Okay, so concentrated sulfuric acid ni kita masukkan ke dalam absorber ataupun absorption tower. So, dia akan react uh, sulfuric acid yang concentrated tadi. React dengan siapa? React dengan sulfur trioxide. Nak produce apa? Dia akan produce satu chemical yang tip fuming liquid. Kalau perasan daripada diagram ni ada warna yang uh, putih ni, tip fuming liquid yang kita panggil dia adalah oleum. Ataupun formula dia adalah H2, S2O7. So kita ada empat atau tiga equation ni. Starting from stage 1, stage 2, stage 3. Dah tiga equation yang kita kena ingat dan kena faham dia punya proses. Okay, so kemudian kita sebabkan uh, namanya kontak proses nak manufacture sulfuric acid. Has, ni baru oleum so tak berakhir lagi kita punya proses. Maka stage yang terakhir, stage 4. So stage 4, oleum ni kita dilutkan in water to produce two molecule of sulfuric acid. So kita ambil balik oleum. Dia kata oleum kan? So oleum formula dia H2, S2O7. Kita react dengan water H2O. Produk yang kita dapat dia kata two molecule. So kita dapat two H2SO4. Okay, daripada sini apa soalan yang possible dia tanya? Okay, daripada kontak proses ni, soalan yang dia possible ditanya adalah dia minta pelajar lengkapkan equation yang tidak lengkap. Sebagai contoh, dia bagi equation antara uh, concentrated sulfuric acid dengan sulfur trioxide. So, dia minta pelajar tuliskan chemical formula untuk oleum, satu. Dan dia juga tanya, yang possible tanya adalah uh, stage yang kedua ni. Dia suruh huraikan pada stage yang kedua. Okay, that's all, that's all for contact process. Kita nak hasilkan sulfuric acid. Kemudian kita tengok uses of sulfuric acid. So ada lima uses dekat sini. Uh, fertilizer such as ammonium sulfate, fibers and plastic, paints, pigments and dye stuff, soap and detergent, acid used in car battery. Okay, so ini antara contoh-contoh uh, uses of sulfuric acid. Okay, that's all untuk sulfuric acid. Pentingnya tadi teacher kata sosa sulfur kemudian uh, Sulfur dioxide, kita recall balik lepas sulfur dioxide, kita belajar contact process. Okay, untuk hasilkan sulfuric acid. And then kita dah boleh masuk kepada bahagian karbonate. So, karbonate ni, okay, biasanya bila kita tanya karbonate, oh, calcium karbonate, warna dia white. Tak semestinya. Karbonate ni sebenarnya what are carbonates? Apa-apa compound yang contain karbonate ion, itu adalah karbonate. So, that's why hari ni cikgu pergilah gambar-gambar nak bagi tahu contoh-contoh Compounds yang ada karbonate ion, they have calcite, they have malakat and dia boleh tengoklah daripada slide ni. Okay, tapi fokus kita malam ni kita just nak talk about calcium carbonate Ca, CO3. Okay, overview sikit pasal karbonate. So, empat perkara yang kita nak overview pasal karbonate. Yang pertama, kita nak tahu sources of limestone. Pernah dengar limestone? Bila dengar limestone? Okay, kalau pernah dengar rock cycle, mesti boleh recall balik limestone tu. Macam mana boleh daripada rock cycle hasilkan limestone? Daripada checkpoint. 
Okay, and then manufacture of lime. Kita nak tahu daripada limestone, dia ada stage sampai dia boleh hasilkan uh, after limestone. Apa kita akan hasilkan uh, compound. Lepas tu kita akan ada stages dia lah sampai kita boleh hasilkan lime water. Okay, and then uh, ni tersalah susun sikit. Sepatutnya making use of limestone dulu. Okay, le, uh, kita tengok setiap compound yang terhasil daripada limestone tadi, dia akan ada users-users dia tersendiri. Barulah dia, cikgu fokuskan sikit mengenai flu gas desulfurization yang macam cikgu Ain ni bagi tahu tadi. Okay, so limestone ni hasilnya daripada uh, sea uh, apa shell ataupun aquatic life yang ada shell ataupun skeleton daripada aquatic life tu yang dah mat, uh, yang dah die tu kemudian uh, over the million years dia termendap membentuk satu bone eh, satu sorry satu rock yang dinamakan limestone rock. So ini boleh recall balik uh, dalam tajuk rock cycle. Okay, next kita nak manufacture kan? Okay, daripada sekarang ni kita nak manufacture uh, kan lime. So asas dia daripada calcium carbonate. So calcium carbonate tadi CaSO3 bila dia undergo thermal decomposition. So kita take note together. Thermal decomposition teacher terangkan waktu ke uh, perbincangan jawab, uh, soalan nanti. Sebab ada soalan tanya apakah maksud thermal decomposition. Okay kalau kita tengok itself kat sini, calcium carbonate itself dia decompose. Uh, decompose by thermal. So bermaksud dia kena guna heat. Decompose by heating uh, ni di bentukkan calcium oxide dengan carbon dioxide. So berlaku dalam dekat mana nak hasilkan lime ni? Dia akan berlaku dalam rotary kiln. Okey, dia akan masukkan limestone ke dalam ni suhu yang tinggi sampailah calcium carbonate tu boleh dikompos hasilkan calcium oxide dan carbon dioxide. So calcium oxide dekat sini dia ada nama baru dia. Sama ada kita panggil dia calcium oxide ataupun kalau dalam kelas ni boleh dah tanya student tapi sebab sebab ni okay. ataupun kita panggil dia adalah quick lime ok so calcium oxide ni calcium oxide yang terhasil tadi eh, sorry 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 Hmm, apa tu? Quick line. Okay, calcium uh, oxide yang terhasil tadi akan further kita akan tambah air ke dalamnya. Calcium oxide tambahkan dengan air. Kita akan dapat satu lagi adalah kita panggil dia cal, uh, slate lime ataupun calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide slate lime. Okay, kalau kita tambah lagi banyak air, kita akan hasilkan nama dia adalah lime water yang kita gunakan untuk test the presence of carbon dioxide. So, lime water ni warna asal dia adalah colorless. Kenapa bila kita flow carbon dioxide masuk ke dalam lime water, colorless turns cloudy, milky or chalky. Okay, kenapa? Sebabnya dia nak bagi tahu kat sini, ini yang berwarna colorless sebenarnya formula dia adalah calcium hydroxide. Right now what happen bila kita flowkan carbon dioxide, CO2 masuk kat sini CO2 masuk ke dalam Ca OH2. Right now dia react together dia form balik calcium carbonate. So sebenarnya Uh, yang berwarna milky, chalky ataupun cloudy tu adalah nak bagi tahu the presence of insoluble precipitate iaitu calcium carbonate dan water. Okay, so ini just kita nak together kita start. Okay, ni cycle dia lah limestone cycle, calcium carb uh, carbonate. Kita ada thermal decomposition di sini. Kita record all together. Thermal decomposition, maka hasillah quick line. Quick line ni kita tambahkan dengan air ni H2O, kita akan hasilkan slate line. Tambah lagi banyak air, kita akan hasilkan lime water. So be careful everybody, lime water dengan lime juice benda yang berbeza eh. Untuk test uh, lime juice tu, jus limau. 
Tapi land water adalah air kapur. Okay, so land water ni kita nak test the presence of carbon dioxide. Okay, making use of limestone. Dah dua, okay. Kita, untuk carbon ni kita dah cover dua. Satu tadi ya sources, yang kedua adalah kita cover Uh, dia punya ni dan sekarang ni yang ketiga making use of limestone. Okay, kita tengok limestone ni kalau kita crushkan limestone daripada limestone yang ketul-ketul besar ni macam gambar ke atas ni kita crushkan dia kita boleh gunakan crush limestone tu untuk extracting iron from iron ore atau uh, ni iron ore nama lain dia adalah hematite. Okay, ataupun for road building ataupun aggregate for concrete. Okey, manakala kita grindkan dia, grindkan sampai dia jadi powder of limestone. Okey, bila powder of limestone kita boleh jualkan pada petani untuk petani gunakan dalam agriculture, um, neutralize acidity in soil ataupun for flu gas desulfurization. Apakah flu gas desulfurization? Okey. My, okay, limestone kita thermal decompose tadi kita supplykan heat yang strong, strong heating kat sini. Kita akan hasilkan quick lime. Kegunaan dia adalah making steel from iron, neutralize acidity in soil. So maksudnya nak neutralize acidity in soil, kita boleh guna sama ada limestone ataupun calcium oxide. Ataupun as drying agent in industry. Tambah lagi air macam teacher bagi tahu tadi. Kita akan hasilkan slit line. Sama juga. So nak neutralize acidity in soil dia ada tiga cara. Tiga bahan eh. Bukan tiga cara, tiga bahan. Limestone, calcium oxide ataupun calcium hydroxide. And in lead saya affected by uh, ni. Acid rain. Sebabnya bila acid rain jatuh dalam lead dia akan ubah pH. So pH yang berasid tidak sesuai untuk aquatic life. So kita nak uh, change balik dia punya pH kita boleh letak calcium hydroxide. Okay and then also untuk flu gas desulfurization. And satu lagi uh, limestone ni kita panaskan dengan clay dan tambahkan satu lagi bahan nama dia adalah gypsum. So gypsum ni adalah side product daripada uh, proses flu gas desulfurization ni. So gypsum ditambahkan. Ditambahkan bersama dengan clay dan cancer carbonate untuk hasilkan semen. Uh, semen ni kita gunakan untuk concrete dalam building. Okay next. Okay the last one untuk overview malam ni. Flu gas desulfurization. Okay maksud flu gas desulfurization. Okay kita nak removekan sulfur dan oxide daripada power station. So kita uh, daripada uh, waste gas of power station. Tak nak sulfur dan oxide ni adalah sources of acid rain. Ha, dia ada macam banyak-banyak perkaitan. Sulfur dan oxide ni acidic gas. Sources of the acid rain. So bila power station ni nak keluarkan kita tak nak supaya nak kurangkan uh, terbentuknya acid rain. Okey, cara kita nak kurang, uh, removekan dia adalah kita gunakan slate lime, calcium hydroxide tadi. Kita reactkan dengan sulfur dioxide. Sampailah kita boleh hasilkan calcium sulfide. Okey, and then calcium sulfide ini uh, uh, akan dia akan can be turned into hydrated calcium sulfate. Ber, uh, bila calcium sulfide ni kita reactkan dengan oksigen dan water kita akan hasilkan hydrated calcium sulfide ataupun yang tadi cikgu bagi tahu yang kita gunakan untuk hasilkan semen iaitu gypsum semen eh gypsum okey calcium sulfide hydrated calcium sulfide Okey inilah keadaan dia macam mana berlakunya. Tak payahlah further ni just untuk gambar untuk um, lihat sebabnya faktanya kita perlu tahu apa kegunaan flu gas desulfurization dan apa itu zeal gypsum sebab dia ada perkaitan tu. Okey, itu sahaja untuk overview sulfur dengan karbonat. So, kita akan pergi pada handout. So, semua get ready dengan handout masing-masing. So, dalam handout ni kita ada teacher combinekan soalan sulfur dengan karbonat. Ada soalan paper tu 10 soalan. Dan paper 4 ada 7 soalan. So, kita tengok pada page 1 to 5. Okey, sekarang ni dikata soalan Oktober November 2004. Okay, tak tahulah you all lahir ke tak waktu ni lagi, 2004. A sample of acid rain water pH 4. So pH dia kat sini pH 4. Acidic lah. Okay, tapi magicnya bila dia go through 
Marble chipping ni, marble chipping ni ada limestone ataupun calcium carbonate. Kat sini Ca, CO3. Dia go through rainwater ni, go through the marble chipping, tiba-tiba water yang terhasil dekat sini pH 6. So less acidic. Daripada pH 4 dia jadi pH 6. So dia tanya kenapa boleh berlaku perubahan pH? Okey kita tengok jawapan. Daripada objektif mesti ada dua jawapan yang betul-betul uh, salah. The acid is precipitated. Ha, tak ada kaitan pun eh. So kita reject jawapan D. Kemudian kita tengok jawapan daripada jawapan untuk C. The acid is more concentrated. Kalau more concentrated maksudnya pH dia mesti uh, uh, nilai pH dia lagi rendah. Tapi sekarang nilai pH dia lagi besar. So reject juga. Okay, antara A dengan B, DLC has been filtered dengan DLC has been neutralized. Adakah nampak, kita tak boleh nampak pun kat sini ada filtration eh, proses berlaku method. So, kita reject A, maka jawapan dia B. Kita pergi next soalan. Okay, sebenarnya kalau kita per, uh, go through together ni, kita boleh perasan sebenarnya soalan tu dia rotik je. Cuma cara pertanyaan. Cara pertanyaan dia diubah tapi jawapan nak benda yang sama. Contoh Mejun 2007 ni, dia kata when limestone is heated very strongly in air, lime is made. What is the formula of limestone and lime? Kita tahulah tadi kita dah buat sama-sama. Okay, calcium karbonik, kemudian dia boleh hasilkan calcium oxide. Okay, But, uh, so calcium karbonik adalah limestone, calcium oxide adalah Uh, formula untuk lime. Ini apa? Ini adalah slip lime ataupun calcium hydroxide. So apa yang ada slip lime ni kita reject. Ni tak nak. Ni pun tak mau. So jawapan dia sama ada A dengan C. Uh, ini salah lah sebab limestone kita adalah calcium carbonate. So jawapan kita adalah A. Okay October November 2007. Okay soalan nombor 36. Kalau perasan kalau uh, ni anak didik semua perasan. Dia soalan ni duduk tengah-tengah. Soalan ni 34, 31, 36 macam tu. Okay, when calcium carbonate is heated, compound X and a gas are formed. What is the name of X and what it is used? Tengok. Dia bagi tahu lagi. Cuma tadi, kalau tadi dia guna limestone, istilah dia. Sekarang dia guna istilah dia calcium carbonate. Okay, so calcium carbonate is heated. Bermaksud limestone dah. Compound X. So siapakah compound X ni? Calcium oxide, ulang kali lagi. Quick lime, calcium oxide. And gas are formed. What is the name of X and what it is used? So, apa ke, uh, nama X ni? X ni kita panggil dia lime. Okay, ataupun quick lime. Dan uh, apa kegunaan quick lime tadi? Okay, kegunaan untuk quick lime adalah tak kita tak, tak dengar pun. Okay, kalau slate lime kita dah reject sebab dia jawapan dia lime. To provide nutrient for crop growth ni tak ada dengar. So jawapan dia adalah sebenarnya A. Okay, number 4. Untuk number 4, substance add is used to treat industrial waste. Okay, kita tengok industrial waste kita acid bahaya. So kita nak treat sebelum kita lepaskan dia jadi pH 7, neutral. Okay, so what is add and which type of reaction occurs during the treatment? pH 7. So bila pH 7 neutral. So, bila neutral bermaksud proses apa? Neutralization. So, jom kita tengok jawapan mana yang ada neutralization. Track, track. Okay, B dan D kita reject. So, kita ada A dan C. So, antara calcium oxide dengan carbon, dia kata uh, apakah X? Jawapan dia kita nak pilih alkali, alkali lah. So, jawapan dia adalah A. Okay, soalan nombor lima. Sulfuric acid manufactured by contact process. Ingat tadi, ha, kita record. Sambil buat, kita record. Ha, contact process ada empat stage. Stage one, stage two, stage three, stage four. Okay, dekat stage two, ditanya ada presence of catalyst. Apa yang teacher beritahu tadi, V2O5, nama dia vanadium 5 oxide. So, ni salah, ni salah. Okay, so antara A dan B jawapan dia, dia kata what are the reactors? Reaktan yang yang ada katalis. So jawapan dia adalah sulfur dioxide dengan oksigen sebab waktu tu kita nak hasilkan SO2 tambah. Banyak kali kita buat supaya kita ingat malam ni dapat something input lepas daripada webinar ni. Sulfur trioxide. So jawapan dia B. Okay. Soalan ni. 
Okay, soalan nombor enam, okay, buat latihan dengan anak didik dia ramai juga jawab A tapi sebenarnya jawapan dia B. Kenapa? Okay, untuk ni dia limestone contain carbon, betul ke tak? So kita kena tahu limestone formula dia Ca, CO3. Of course contain carbon. Jawapan dia yes. Dia limestone burn. Tapi jawapan dia sebenarnya no. Sebab jawapan yang tepat adalah dekat sini uh, thermal decomposition. Okay. So jawapan untuk soalan nombor 6 dia dikompos diri dia sendiri. So dia, dia jawapan dia adalah no. Okay, soalan nombor 7. Kita ada lagi tiga soalan untuk objektif. Soalan nombor 7, sulfuric acid is manufactured by a series of chemical reaction. One of which is catalyzed by vanadium 5 oxide. Okay, yang ada katalis. Dekat bahagian mana tadi ada yang ada katalis adalah dekat stage yang kedua berlaku. Ha, repeat lagi soalan. Kalau kita tengok soalan dia lebih kurang sama yang sebelum ni. So kita terus pergi jawapan nak hasilkan sulfur terakosid. Jawapan dia adalah B. Dan ini adalah reaction reversible reaction. Okay. Soalan seterusnya, soalan nombor 8. Okay, untuk soalan nombor 8 melibatkan um, the following show scheme for stages conversion sulfur to sulfuric acid. Stage A, tak apa kita buat banyak kali supaya ingat, sulfur tambah oksigen produce sulfur dioxide. Stage B, sulfur dioxide get more oxygen produce sulfur trioxide. Okay, and then stage 3 hasilkan oleum with the formula H2S2O7. Oleum react together dan akhirnya dapatlah sulfuric acid. So, ditanya dekat manakah catalyst is used? Jawapan dia stage B. Okay, which catalyst is used in contact process? Itulah sebenarnya soalan untuk... Uh, Uh, apa sulfur dengan karbonat ini dia akan ulang benda yang sama uh, sebab skop dia uh, kecil je. Yang penting yang bahagian uh, contact process tu kita ingat. So jawapan dia D. Okay, kita pergi nombor 10. Ha, yang ni lain sikit lah soalan dia. Nombor 10 dia represent P and Q lime calcium oxide. Dia kata calcium oxide ni react dengan uh, kita perasan dekat ni dia ada silikon dioxide. Ini nama dia adalah silikon dioxide manakala SO2 ni nama dia adalah sulfur dioxide. Okey. So calcium oxide ni boleh react dengan silikon dioxide. Kat mana pernah dengar silikon dioxide ni? Silikon dioxide ni ataupun nama lain dia adalah sand. So CaSiO3 ni nama dia adalah calcium silicate. Macam pernah dengar calcium silicate? Okay, calcium silicate adalah slag. So, bila dengar slag je tak ada benda lain lah. Ini adalah proses extraction of iron. Okay, sulfur dioxide hasilkan CaSO3. So, apakah CaSO3? Nama ni adalah calcium sulfide. Okay, so calcium sulfide ni kalau anak didik perasan tadi, okay, masa kita buat dia flue gas desulfurization tu dia ada. Sebelum kita nak hasilkan hydrated gypsum tu, uh, dia ada satu stage yang dia hasilkan calcium sulfide. So, Q adalah flue gas desulfurization manakala P adalah extraction of iron. So, jawapan dia adalah B. So, untuk soalan 1 hingga 10 uh, paper 2, objective multiple choice question, kita dah cover. Kemudian kita pergi pada soalan seterusnya. Untuk soalan paper 4. Okay, paper 4 ni um, ada tujuh soalan. So, kita tengok soalan yang pertama, Oktober November 2011. Okay, untuk soalan yang pertama, dia kata sulfur is needed for the production of sulfuric acid. Two of the major sources of sulfur are dia bagi sources. Cuma dekat, dekat sini explain why. Ha, dia minta explanation kenapa sulfur and its compound are removed from this few before they are burned. Kenapa kita nak kena removekan sulfur tu sebelum terbakar? So kita relate balik. Kan sulfur kan boleh react dengan oksigen. So bila sulfur react dengan oksigen, dia hasilkan sulfur dioxide. Not good lah. So bila not good, Uh, reason dia dekat sini adalah dua markah. Markah yang pertama bila pelajar tu boleh menyatakan dia akan burst in air to form sulfur dioxide. 
ataupun burns to form sulfur dioxide maka yang pertama so apa kesan sulfur dioxide tu sulfur dioxide tu akan form acid rain ataupun any problem associated with acid rain sulfur dioxide is poisonous so ini antara possible jawapan kaitan dengan sulfur dioxide tadi Okey, yang soalan kedua. Soalan kedua dia kata sulfur dioxide kita nak spray molten sulfur into air tapi kita spray dia dalam bentuk fine spray. Memang situasinya adalah uh, contact process tu tapi kenapa dalam fine spray? Itu dia nak tanya pada pelajar. Dia nak test pelajar kenapa you tak letak uh, curahkan air je. Uh, sorry, curahkan solution tu banyak-banyak. Kenapa mesti dalam fine spray? Bila fine spray maksudnya saiz dia kecil. Bila saiz kecil apa yang uh, faktor yang akan involve kat sini adalah total surface area. Tapi untuk IG kalau boleh bila surface area untuk menerangkan fine spray ni pelajar dah dapat satu markah. So apa kesan kalau surface area dia besar? Kesan dia adalah dia akan burst ataupun react faster bila ataupun dia akan hasilkan greater number of collision. Tapi pelajar kena ingat dia tak akan menghasilkan not more sulfur dioxide. Sebab uh, dekat sini dia bukan tambahkan concentration, dia just nak cakap uh, factor dia adalah surface area. So bila bagi besar surface area, dia akan react faster. Okay next, kita pergi soalan seterusnya. Explain why, dekat sini explain why traces of sulfur dioxide uh, act as a preservative. So bahan pengawet, kenapa kita... Um, Dekat sini kenapa sulfur dioxide tu dijadikan sebagai bahan pengawet? Apa tujuan dia? Ada tadi, okey, dijadikan sebagai kill bacteria ataupun boleh jaga uh, kill microbes ataupun fungi so ataupun dikata etc. So apa lagi jawapan yang possible untuk etc ni? Pelajar juga boleh kata untuk prevent growth of bacteria memberi maksud yang samalah kill bacteria ataupun pelajar boleh cakap as antioxidant Ataupun pelajar boleh cakap stop oxygen, uh, oxidizing juice. Okey, kat sini jawapan untuk etc ni mungkin pelajar boleh jawab prevent growth of bacteria. Okey, state another use of sulfur dioxide. Tengok ada nak minta kegunaan sulfur dioxide. Tapi ingat ayat ni dikata another use. Dalam soalan dia dah, dah cakap dekat sini, kalau kita perasan soalan dia tadi, dia kata soalan yang pertama, teacher, uh, cikgu tak ada call lah ke atas, boleh tengok soalan sama-sama. Sulfur ni kita perlukan untuk hasilkan sulfuric acid. So dia tak nak kalau pelajar tulis to manufacture of sulfuric acid, jawapan anda akan jadi salah. So apa jawapan yang betul, uh, boleh bagi apa-apa users kecuali manufacture of sulfuric acid. Sebab dia kata another use. Okay, antara kegunaan dia, bleach, refrigerant, making wine, uh, uh, sampai lah insecticide dengan dyes. Okay, soalan C. Okay, soalan C pula, dia kata discuss how sulfur dioxide change into sulfur dioxide. Ha, ingat, recall balik tadi gambar stage 2. Give the reaction condition. N equation, empat markah dekat sini. So markah tu terletak dekat mana? Satu markah tu terletak sebab dia minta dekat sini equation. So pelajar letaklah dulu equation dia. Satu markah pada equation. Kemudian dia minta reaction condition. So reaction condition, apa maksud reaction condition? Kita nak CTP, catalyst temperature pressure. So dekat sini dah tiga markah. So total markah akan jadi empat. Okay, so the blank sikit. Uh. So kita tengok kat sini, equation yang betul satu markah. Kalau tak balance tak dapatlah markah tu. Okay, equation mesti balance satu markah. Temperature mesti ada unit. 400 ni tertinggal. 400 to 450 tapi pelajar tu kalau dia cadangkan below than 400, Salah sebab catalyst do not work at that, time, at that temperature. Okay, kemudian mesti ada kata unit pressure 1 to 10 ataupun 1 to 5. Ada certain book dia tulis 1 to 5. 
Kemudian katalis kita vanadium phosphoride ataupun vanadium pentoxide. So dapat empat markah dekat sini. Dan disuruh completekan following equation for the formation sulfuric acid from sulfur trioxide. Maksud ni ini melibatkan stage 3 uh, dan 4 tadi. Okay, sulfur trioxide react dengan apa nak hasilkan oleum? Okay, concentrated H2SO4. Mana kalau oleum yang terhasil react dengan apa untuk hasilkan dua molekul of H2SO4? Dia react dengan water. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Soalan number two. Okay, soalan number two min, uh, dekat sini Oktober November 2013. Sulfuric acid strong acid, hexane sulfonic acid is a strong acid. It has similar property to sulfuric acid. Disebabkan dua-dua mempunyai strength yang sama, of course dia punya property. Tak, dua-dua acid dia punya properties yang sama. Okay, sulfonic acid are made from alkanes and oleum. So, dia bagi kat sini alkane dia C6H14 bersama dengan oleum dan hasilkan satu produk dan sulfuric acid. Describe how oleum is made from sulfur by the contact process. Give equation and re uh, reaction condition. So, enam markah dekat sini. Dia bagi statement panjang tapi last kali dia suruh pelajar sebenarnya relate macam mana oleum terhasil dalam contact process. So, enam markah di sini adalah Pertama sekali, pelajar kena bagi tahu markah yang pertama. Okay. Pelajar uh, perlu uh, boleh bagi equation ataupun pelajar boleh tuliskan sulfon burn, roasted or heated tapi wajib ada in air. Tak boleh tulis just sulfur burn, sulfur roast, uh, roasted salah sebabnya reaction ni memerlukan oksigen untuk hasilkan sulfur dioxide. So sulfur burn, roasted, heated in air to form sulfur dioxide. Okay, itu markah yang pertama. Markah yang kedua, apabila pelajar uh, boleh bagikan equation yang tepat bersama dengan balance. Kalau tak balance dekat sini satu markah. So, poin yang kedua ni dah dua markah. Poin pertama satu markah, poin kedua dua markah dan menyatakan, tengok repeat lagi soalan yang sama. So, rugi kalau tak ingat ni. Kena ingat lepas webinar ni wajib ingat ni. Catalyst CTP, catalyst vanadium pentoxide. Temperature, uh, kat sini dia saja dalam ni 440 hingga 460. So kita ambil je standard sebab kalau tulis 450 degree Celsius, acceptable. Okay. Uh, point yang seterusnya, sulfur trioxide in sulfuric acid. Dissolve sulfur trioxide in sulfuric acid to form oleum. So dia kata kalau pelajar tu tulis pressure, macam ni tak ada markah. Ignore comment about pressure. Okay, soalan yang ketiga. Quick line. Okay, ni quick line. Heating limestone in furnace. So, nama dia ada kin furnace. Saja je tambah kat sini. Okay, A suggest why the conversion to calcium oxide is complete. Kat sini, reversible tapi dia kata complete. Tapi dia tulis kat sini walaupun dia ada simbol reversible, statement dia dia ada cakap doesn't come to equilibrium. Dan dia boleh jadi complete. Okay, so kita boleh bagi tahu kenapa dia boleh ni. Kalau dia tak capai equilibrium bermaksud dia bukan buat dalam closed container. Okay, so dia buat dekat sini not in a closed container. Ataupun kita boleh kata bila reversible kalau dia lengkap dua ni dia akan return balik kepada calcium carbonate tapi kalau ke, disebabkan dia bukan dalam closed container kita boleh kata carbon dioxide ni escape. That's why reaction to complete akhir sekali kita boleh dapatkan calcium oxide. So suggestion carbon, carbon dioxide escape ataupun release ataupun dia bukannya dalam closed container. Okay yang kedua yang seterusnya B. Calcium hydroxide, slate lime is made from calcium oxide. Write an equation. Cantik dia kata, calcium hydroxide adalah produk dia. So, formula dia CaOH2. Diperbuat daripada, uh, is made from calcium oxide, CaO. 
Tambahkan dengan H2O dapatlah calcium hydroxide. Okey, dekat sini uh, dua markah. Tak perlu balance tapi dua markah. So, kat mana markah? Pelajar dapat menyatakan reaktan dengan betul formula dia satu markah. Markah kedua pada produk pelajar nyatakan formula untuk calcium hydroxide satu markah. Okey, soalan kira-kira. Okey, soalan kira-kira seterusnya adalah Dikatakan kat sini, kita jarang guna tons ni. Kita biasa guna gram, kilogram. Tapi soalan IG dia bagi unit yang jarang kita dengar. Dikatakan calculate the maximum mass of calcium oxide which could be made from 12.5 tons of calcium carbonate. So kita equation dia tadi, calcium carbonate. So dekat sini diguna 12.5 tons. Tapi soalan kita tanya mass of calcium oxide berapa? Okey, markah yang pertama dekat sini dua markah. Okey, markah yang pertama adalah kita kena kira lah dulu bilangan mol dia. Bilangan mol calcium carbonate ni macam mana nak dapatkan bilangan mol? Disebabkan dia bagi mass, kita ambil mass over molar mass. Mol equal to mass over molar mass. So mass kita 12.5. So molar mass untuk kalsium karbonik kita kira-kira kalsium 40 campurkan dengan 12, 3 plus dengan, dengan 3 darab 16 total 100. So 12.5 divide by 100, divide 100. Okay so kita akan dapat dekat sini bilangan mol kita 0.125. So kalau ikutkan mol ratio 1 kalsium karbonik hasilkan satu kalsium oxide. So nak dapatkan kalsium oxide kalau kita ada 0.125 mol kalsium karbonik bermaksud mol kalsium oxide kita pun adalah 0.125. Okey, kat sini dah markah 1 M1, dua markah. M2 bila kita dapat calculate mass dengan unit yang uh, dan menggunakan unit yang betul. Walaupun unit dia tons kita kena tulis tons. Tang eh tang kan tons. Okey, uh, so dekat sini mass Calcium oxide sama dengan 0.125 times with K. Dah dapatkan mass equal to mol times with molar mass. Molar mass apa? Calcium oxide. So, calcium oxide adalah molar mass dia. 40 campurkan dengan 16, 56. Maka kita akan dapat 7 tons. Okay. Markah kedua. Okay, next. Okey soalan D, soalan D dikatakan kat sini limestone is used. Limestone is used in agriculture to reduce acidity of soil for the desulfurization of flue gases in power station. So kita pergi pada terus pada soalan dikata uh, dekat sini suggest to advantage using calcium carbonate for this purpose. Purpose. Okey. Satu, dekat sini clue dia, dia kata insoluble in water. So, kalau dia insoluble in water, dia tak react lah, dia tak dissolve dalam water. Okay, uh, mungkinkah insoluble in water sebagai advantage dia? Yang kedua adalah, kalau dia tak dissolve in water, apa terjadi pada pH of the solution? Tak berubah. So, jawapan yang possible, pertama, dia uh, kita boleh kata dia akan last long time sebab dia insoluble ataupun do not dissolve in water. Kemudian uh, poin yang kedua, maka in, uh, does not increase pH ataupun pH still neutral. Okay, yang poin yang ketiga, naturally occurring does not need to be processed. So, dua markah daripada tiga poin ini, any two. Okay, soalan seterusnya adalah soalan nombor dua. Explain the chemistry, chemistry of desulfurization of flue gases. Ah, yang ini tiga markah yang eh. kita nak tahu pasal flu gases of desulfurization. Okay, flu gas tadi. Apakah flu gas ni? Dalam flu gas ada apa? Contain sulfur dioxide. Okay. So, flu gas contain sulfur dioxide. Apa si ciri-ciri sulfur dioxide? ACD. So, sekarang dia kata dalam sulfur dioxide, kita nak remove kan dia macam mana? Kita tambahkan dengan calcium carbonate. Kita tambah kalsium karbonat untuk removekan sulfur dioxide. Kenapa kita tambah kalsium karbonat? Sebab boleh berlakunya 
Kasa karbonik dengan uh, asidik kasa ni berlakunya neutralization. So kita daripada poin ni kita buat sikit ayat untuk dapatkan tiga markah. Okey, markah yang pertama adalah kita bagi tahu flu gas contain sulfur dioxide. Sulfur dioxide is acidic. Markah kedua, calcium carbonate reacts with sulfur dioxide. Uh, neutralization process. So antara empat poin ni kita ambil tiga markah. Okey, kita pergi laju sikit sebabnya kita pergi yang ketiga, give one another uh, the use of calcium carbonate. Uh, Okey, kegunaan calcium carbonate yang seterusnya adalah ada use eh maksudnya tak boleh samalah. Sama ada kita boleh uh, untuk manufacture uh, apa extract sorry extract iron from the hematite ataupun dalam toothpaste, making glass, building, making semen, treating acidic river or lakes ataupun kita buat chalk. So apa-apa uses. Kalau boleh suggestion teacher, nasihat teacher kalau dia minta satu bagi satu yang pelajar betul-betul confident tak perlu tulis banyak-banyak. Okay. Soalan yang keempat, May Jun 2016, sulfuric acid is a compound. Okay, what is the meaning of compound? So, sulfuric acid H2SO4. So, kalau kita tengok kat sini, um, kita ada satu, dua, tiga, tiga lima yang berbeza untuk kita bagi tahu apakah masuk compound adalah, ini tersalah ya, masuk compound dekat adalah two or more, ni jawapan salah, more, two or more different atoms bonded together. Okay, yang kedua, sulfur is used to make sulfuric acid. Give one source, ada tiga source tadi. So, pelajar boleh bagi apa-apa source. Sebagai contoh, jawapan daripada answer scheme, kita boleh kata dapatkan daripada sulfur ore, iaitu uh, daripada zinc sulfide ataupun underground deposit of element. Okay, yang ketiga adalah, sulfur is oxidized by air to form sulfur dioxide. Use of sulfur dioxide, kegunaan sulfur dioxide. Okay, sebagai preservative, food preservative, bleach, paper making ataupun wine making. Okay, soalan nombor lima, kita ada dua lagi soalan. Soalan nombor lima adalah mengenai contact process. So, starting material tadi adalah sulfur. The step one, step two, step three sampai step four. Sulfur is common starting material for the contact process. Name one source, sama juga dengan soalan tadi. Dia minta sauce, so pelajar ni teacher skip lah, cikgu skip. Uh, okay, sauce dia sama juga ada tiga sauce. Uh, kalau yang ni, lagi cantik, fossil fuel containing sulfur. Okay. Soalan B, describe step 2, giving reaction, condition and chemical reaction, reference the reaction rate and yield is not required. Lima markah. So, lima markah soalan yang tiga, kita akan ulang dah tiga kali. Okey, sebabnya soalan ni tetap sama dia tanya. Condition dah tahu tadi, CTP and then kita cuma point kat sini lima markah tu. Markah yang kelima adalah pelajar perlu tulis. Um, dia adalah reversible reaction. So, bila pelajar tulis reversible reaction, uh, dapat point yang kelima. Okey, next. Okey, yang ini nak hasilkan oleum. So, maksudnya formula oleum tu pentinglah H2, S2, O7. Okey, D, dilute sulfuric acid is a typical acid. A student add, access dilute sulfuric acid to sample solid copper carbonate in test tube. Give three observation. Okey, so reaction antara copper carbonate. Copper eh, warna dia ada warna ni, copper carbonate. So, apa warna copper ion? Okey. Kemudian dengan dilute sulfuric acid. So, bila reaction antara acid dengan copper carbonate berlaku, dia akan hasilkan CuCO3 react with H2SO4 produce CuSO4 plus H2O plus CO2. So, dekat sini kita akan adakan CO2. So, macam mana kita nak tahu observation CO2 terhasil? Berlakunya ada presence of bubbles, effervescence dan terhasil bunyi fizzing. Apa terhasil, apa terjadi pada copper carbonate? Copper carbonate react dengan acid akan dissolve. So, tiga possible observation pelajar boleh bagi tahu. Pertama, uh, 
keadaannya adalah effervescence berlaku copper carbonate dissolve dan dia boleh hasilkan so, uh, blue solution sebab blue ni adalah the presence of copper sulfate ni copper sulfate ni warna dia blue copper ion Okay, nombor dua give the name of all product form ni yang belakang ni nama tapi dia nak nama so di, kalau pelajar tulis formula salah so kita namakan dia copper uh, to sulfate copper to sulfate carbon dioxide and water Okay, next Soalan nombor 6, okay, ini extraction of iron Itu yang kata soalan dia bercampur-campur Okay, macam extraction of iron Where air is blown So, air blown dekat sini So, pelajar boleh tulis je dia Sama ada nak tulis A sebelah sini ke A sebelah sini tak ada masalah Asalkan air blown dekat bawah Air masuk ke sini Dan keluar daripada sini adalah W Gas exist, waste gas Okay Kemudian soalan yang kedua Soalan seterusnya uh, Ditanya kat sini How do you know the information in the diagram uh, Slag is less than uh, than molten iron Kita tengok position Slag duduk atas molten iron So kita boleh bagi tahu kat sini Slag above the molten iron So the less dense than molten iron Okay B B, what is meant by terma? Ha, ni ada soalan tadi, terma decomposition. Okay, dua markah. Terma maksud dia adalah using heat. Ni using heat. Decompose, decomposition, break down of substance or compound. So, maksudnya compound tu break down by using heat. So, ada maklumat dua ni, dapat dua markah. Calcium carbonate, terma decompose, hasilkan next product adalah CO2. Okay, dan soalan yang terakhir untuk malam ni, kita tengok step ni sekali lagi yang terakhir. InsyaAllah malam ni boleh ingat. CaCO3, step 1, terma decompose tadi, lime, apa formula lime? CaO. Dan nama dia calcium oxide. Tam, okay. Kita dah jawablah soalan A, dua markah. Kemudian kita pergi seterusnya. Uh, yang mana satu involve physical change? Okay, yang involve physical change adalah step yang mana? Step yang ketiga. Berubah, eh? physical change tu berubah daripada solid, tukar jadi aquas ni, ha, liquid. Okay, so itu masuk perubahan physical change. So, step 3. Okay, what type of reaction in step 1? Tanya lagi, thermal decomposition. Okay, soalan yang keempat. Yang ni menarik. How step 2 can be, could be reversed? Step 2 adalah. Kita tengok step 2 kat sini. Bila tambah air, dia hasilkan slip line. Kita nak reversekan dia. Macam mana daripada slip line ni nak hasilkan line balik? So, Kita nak buang air ni. Bila nak buang air, nak remove air, kita boleh menggunakan proses heating. So, uh, how step 2 could be reversed by process heating. Chemical equation for step 4 adalah dia nak tanya hasil ni calcium hydroxide react dengan carbon dioxide hasilkan cloudy solution iaitu the presence of insoluble precipitate of calcium carbonate plus H2O. And the last one, dolomite is a similar to rock of limestone. Dia bagi formula dolomite. Tak ada masalah lah untuk kita buat equation. So, Mg is CO3, represent as dolomite, react with nitric acid. Maka kita akan hasilkan magnesium nitrate plus Ingat kalau karbonik mesti ada dua yang wajib ni. H2O tambah CO2. Okay so kat mana markah kita dapat? Satu markah bila kita tuliskan formula yang betul untuk magnesium nitrate produk dia. Satu markah dekat sini. Markah seterusnya markah kedua. The rest of your equation is correct. Okay. Alhamdulillah. Overview untuk sulfur karbonik. Dan uh, perbincangan soalan um, selesai. 
So uh, untuk perakhiran ni teacher cikgu mau cikgu mendoakanlah gunakan peluang ni untuk ucapkan all the best for IGCSE student for your upcoming exam Oktober November nanti insya-Allah buat yang terbaik untuk uh, exam you all. Okay, thank you. Alhamdulillah banyak ilmu dan tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Nur Gaisi dan Cikgu ini pada dua jantik kita bersama pada malam ini. Tidak terasa masa yang berlalu, semoga majlis kita diberkati insyaAllah. Sudah menghidupkan sebersurai, suka untuk saya mengingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi link kehadiran dengan mengimbas QR code yang dipaparkan pada skrin. Link kehadiran juga akan dikongsi di ruangan Q&A dan akan dibuka sehingga jam 11 malam ini. Dengan mengisi borang kehadiran, para pelajar akan mendapat pautan link bagi skema jawapan keterpelatihan dalam webinar ini. Untuk makluman, slot ketujuh jom skor ASTAR ITCSE akan diadakan pada 1 Oktober 2021 iaitu pada hari Jumaat jam 8 hingga 10 malam. Sebelum majlis mengundur diri, kita tutup majlis kita dengan tasbih kisah dan surah kuas. Itu sahaja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berjumpa lagi. Terima kasih. Tutup-tutup mic. Tutup-tutup mic.